ஆணவம் கண்மம் மாயை என்ற தலைப்பில் திருமா செந்தமிழன் அவர்கள் சென்னையில் முப்பது ஆறு இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்று நடைபெற்ற மரபு கூடலில் ஆற்றிய உரை அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆணவம் கண்மம் மாயை என்ற தலைப்பில் இந்த உரையில் ஒரு அறிமுகம் வழங்கலாம் என்று தான் நான் விரும்புகிறேன் இரண்டால் அது மிக விரிவான மிக ஆழமான பொருள் கொண்ட தலைப்பு தமிழர்களுடைய சமய நெறியின் சாரமாக இந்த ஆணவம் கண்மம் மாயை என்ற கருத்தை முன்னோர்கள் வரையறுத்திருக்கிறார்கள் உணர்ந்து பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் ஆணவம் கண்மம் மாயை பற்றி ஒரு அறிதலாக நான் கேள்விப்பட்டதோடு சரி அது மிக 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 குறைவாக கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஏனென்றால் என்னுடைய வாழ்க்கை வட்டத்திற்குள் சமய நெறியாளர்கள் யாருமே கிடையாது சமய மறுப்பாளர்கள் தான் என்னுடைய வாழ்க்கை வட்டத்தில் அங்கத்தினர் என்னுடைய இறை உணர்தல் வாழ்க்கை தொடங்கிய பிறகும் சமய நெறியாளர்களோடு நான் பழகுவதில்லை ஆகவே வாழ்க்கையின் முதற் பகுதியிலும் இரண்டாவது பகுதியிலும் சமய நெறி குறித்த கருத்துக்களை கேள்விப்படும் இடத்தில் நான் இருக்கவில்லை இருந்ததில்லை ஆணவம் கண்மம் மாயை என்றால் என்ன என்பதை பற்றி எனக்கு ஆழ்ந்த உணர்தல்கள் உண்டு நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு சில தகவல்கள் உணர்தல்களை நோக்கி என்னை இட்டுச் சென்றன அவ்வாறு உணர்ந்தவற்றை ஒரு சில நூல்களில் என்னை பதிவு செய்திருக்கிறோம் வேட்டல் நூலில் கூட கண்மம் பற்றி சற்று கூடுதலாகவே விளக்கப்பட்டுள்ளது என்னுடைய நிலைமை என்னவென்றால் வேட்டல் நூலில் என்ன எழுதியிருக்கிறேன் என்று எனக்கு இப்பொழுது தெரியாது சிறிது நேரத்திற்கு முன்பு கூட என்னுடைய செம்மை தோழி ஒருவர் வேட்டலில் இவ்வளவு விளக்கமாக எழுதியிருக்கிறீர்களே என்றார் இருக்கலாம் ஆனால் அதில் என்ன இருக்கிறது என்று எனக்கு இப்பொழுது தெரியாது கடைசியாக எழுதிய உயிர் நூலில் கூட என்ன இருக்கிறது என்று அது படித்து பார்த்தால் தான் தெரியும் உணர்ந்தவற்றை அப்படியே பதிவு செய்யும் பொழுது அவையெல்லாம் நினைவில் இருப்பதில்லை இவ்வளவு கருத்துக்களையும் நினைவில் வைத்துக் கொண்டால் இப்போ இயல்பு வாழ்க்கை வாழ முடியாது நான் வெகு இயல்பாக ஒரு மனித வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்க விரும்புபவன் அப்படித்தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் நூல்களுக்கும் எனக்கும் பேரளவு தொடர்பை தவிர வேறு எந்த தொடர்பையும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் வைத்துக் கொள்வதில்லை ஆகவே ஆணவும் கண்மம் மாயை என்ற தலைப்பில் முன்னர் கூறிய கருத்துக்களை இங்கே பதிவு செய்வேனா அல்லது கூறாத கருத்துக்களை பதிவு செய்து வேணா என்பது இந்த நிமிடம் இந்த நொடி வரை எனக்கு தெரியாது சில அடிப்படைகளை மாற்ற முடியாது சில அடிப்படைகளை புதிதாக கேட்பவர்களுக்கும் உரைத்துத்தான் ஆக வேண்டும் அந்த வகையில் ஆணவம் என்ற சொல் எதிர்மறையான பொருள் கொண்டது அல்ல என்பதை கூறி இந்த உரையின் சாரத்திற்கு வர விரும்புகிறேன் ஆணவம் பிடித்தவர் என்று நாம் வழக்கத்தில் வைத்திருக்கும் சொல்லுக்கும் மெய்யியலாக ஆணவம் என்ற சொல்லுக்கும் வேறுபாடுகள் உண்டு இரண்டு வேறு வேறு அகந்தை மனிதருக்கு ஆகாது ஆணவம் இல்லாத மனிதர் என்று யாருமே கிடையாது அகந்தைத்தான் நாம் ஆணவம் என்ற வழக்கத்தில் வழக்கு சொல்லாக புழங்கி வருகிறோம் அதை முதலில் வேறுபடுத்தி காட்ட விரும்புகிறேன் ஆணவம் குற்றம் அல்ல குறையல்ல பாவம் அல்ல ஆணவம் இல்லாத உயிரே இல்லை ஆணவம் இருந்தால்தான் அது ஓர் உயிர் ஆணவம் என்று நம்முடைய இறையில் வலியுறுத்தும் கருத்து முன்வைக்கும் கருத்து என்ன என்றால் ஒரு உயிர் நான் ஒரு தனி உயிர் என்ற சிந்தனையில் இருந்தால் அது ஆணவம் அதுவே ஆணவம் மரத்திற்கு அந்த சிந்தனை உண்டு ஒரு சில உயிரிக்கு அந்த சிந்தனை உண்டு நான் என்ற அந்த கருத்து இல்லை என்றால் 
மரம் தனக்கான உணவை தேடி வேலை அனுப்பாது தனக்கான இலைகளை புதுப்பிக்காது தனக்கான மலர்களை வெளிப்படுத்தாது தன் வாழ்க்கை தனி வாழ்க்கை என்ற கருத்து தான் ஆணவம் அது குற்றம் அல்ல அப்படி ஒரு கருத்து இல்லை என்றால் எந்த உயிரும் வாழவே முடியாது நீடிக்க முடியாது நான் தனி நான் ஒரு உயிர் என் உடல் வேறு எனக்கு ஒரு உடல் இருக்கிறது எனக்கு ஒரு சிந்தனை இருக்கிறது என்றெல்லாம் கருதுவதும் கருத்தை கொண்டிருப்பதும் ஆணவம் என்று ஆகும் இது எல்லா உயிரினங்களுக்குமானது ஒவ்வொரு உயிருக்குமானது ஆணவம் இல்லாமல் உயிருக்கு தனித்தன்மையே கிடையாது ஆகவே ஆணவம் எனும் கருத்து முதலிடத்தில் வைக்கப்பட்டிருப்பது மிக பொருத்தமானது மட்டுமல்ல ஆழமான பொருள் கொண்டதும் ஆகும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்றால் ஆணவத்தின் வழியாகத்தான் நீங்கள் உங்களுடைய இருத்தலையே உணர்கிறீர்கள் நீங்கள் ஒரு உயிர் என்று உங்களை கருதுகிறீர்கள் நீங்கள் தனி என்று கருதுகிறீர்கள் உங்களுக்கு தனி உடல் இருக்கிறது உங்களுக்கு என்று தனி வாழ்க்கை இருக்கிறது உங்களுக்கு என்று தனி கருத்துகள் இருக்கின்றன உங்களுக்கு சிந்தனை இருக்கிறது இவையெல்லாம் இருக்கின்றனவா இல்லையா என்று கேட்டால் மறுப்பதற்கு யாரும் இல்லை இவையெல்லாம் இருக்கின்றன ஒவ்வொருவருக்குமே இருக்கின்றன இதுதான் ஆணவம் எனப்படுவது இது தேவையானது இது அடிப்படையானது இது மாற்ற முடியாதது இது இயல்பானது ஆகவே எவ்வகையிலும் இது குறையும் அல்ல குற்றமும் அல்ல அகந்தை கூடாது என்பது நம்முடைய கொள்கை அகந்தை விளக்க வேண்டும் என்பது நம்முடைய கொள்கை அகந்தை மூன்று நிலைகளில் நிலவுவது இச்சை பெருமை பொறாமை இந்த அகந்தையை பற்றி நாம் நிறைய உரையாற்றி இருக்கிறோம் ஆகவே இந்த உரையில் தேவையில்லை என்று தவிர்க்கிறேன் அகந்தை என்றால் என்ன என்று தெரியாதவர்கள் ஏற்கனவே நாம் ஆற்றிய அகந்தை விளக்கம் என்ற உரையை கேட்டுக்கொள்ளலாம் அகந்தை வேறு இச்சை கொள்ளுதல் பெருமை கொள்ளுதல் பொறாமை கொள்ளுதல் ஆகியவை எல்லாம் அகந்தையின் நிலைகள் ஆணவம் அவ்வாறானதல்ல கண்மம் என்றால் கண் முயற்சியை நம்புதலும் பற்றுதலும் என்னுடைய முயற்சியால் நான் வாழ்கிறேன் என் முயற்சியே பெரிது என் முயற்சியே செயல்களை செய்கிறது நான் முயலாவிட்டால் நானும் இல்லை என்னை சார்ந்தோரும் இல்லை என்னுடைய அறிவு செயல்களுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது ஒரு செயலை செய்வதற்கு வழிமுறைகள் எவையாக இருந்தாலும் அவற்றையெல்லாம் பயன்படுத்தி செயலை செய்து முடித்தே ஆக வேண்டும் என்ற கருத்துகள் தான் கண்மம் எனப்படுவன கண்மம் சரியா தவறா குற்றமா இல்லையா என கேட்டால் எல்லா உயிரினங்களுமே கண்மம் கொண்டவை தான் ஒரு ஆடு புல் மேய்கிறது என்றால் ஒரு தாவரம் தான் வளர்த்த உடல் எனக்கு உணவாகிறதே என்றது கலங்காது எவ்வளவு பெரிய ஒரு மரத்தை முறித்து விழுங்குகிறேனே என்று யானைகள் கலங்குவதில்லை அவை தன் உடல் வளர்ப்பதற்காக தம்முடைய தேவைக்காக முயற்சித்து செயல்களில் ஈடுபட்டு பிற உயிரினங்களின் உடல்களை தமக்கு உணவாக்குகின்றன ஒரு புழுவை கொத்துவது குற்றம் அல்லது பாவம் என்ற கருத்து பருந்துக்கோ பிற பறவைகளுக்கோ இருப்பதில்லை ஒருவேளை பறவைகள் எல்லாம் பிற உயிரினங்களை கொள்ளக்கூடாது என்று முடிவெடுத்து விட்டால் அது தற்கொலை முடிவு ஓர் உயிர் இன்னொரு உயிரின் உடலை உணவாக்க வேண்டும் என்பது படைப்பின் ஒழுங்கு உடலுக்கு உடலே உணவு என்பது படைப்பின் ஒழுங்கு அவ்வாறு தான் எல்லா உயிரினங்களும் உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன அது வெறும் உயிர் வாழ்க்கைக்கானதல்ல அதுதான் புவியின் இயற்கை ஒழுங்குக்கான அடிப்படையே அந்த வகையில் பார்த்தால் கண்மம் ஒரு குற்றம் அல்ல முயற்சித்தான் ஆக வேண்டும் செயல்பட்டுத்தான் தீர வேண்டும் உடல் வளர்ப்பதற்கும் உயிர் வாழ்வதற்கும் தேவையான வழிமுறைகளை எல்லாம் நாடித்தான் ஆக வேண்டும் செய்துதான் தீர வேண்டும் இதுவே கண்மத்தின் அடிப்படை 
இதே கண்ம கண்மம் என்னும் கொள்கை பிற உயிரினங்களுக்கு பொருந்துவது போல் மனிதர்களுக்கு பொருந்துகிறதா என்பதுதான் இந்த உரையின் வழியாக நான் முன்வைக்க விரும்பும் கருத்து பிற உயிரினங்களுக்கு உடல் வளர்த்தல் இனம் பெருக்குதல் ஆகியவற்றை தவிர வேறு எந்த கருத்தும் சிந்தனையில் இருப்பதே கிடையாது எல்லா உயிரினங்களுமே நம்முடைய உடலை வளர்க்கும் இனத்தை பெருக்கும் நுண்ணுயிரிகளாக இருந்தாலும் பேருயிரிகளாக இருந்தாலும் இந்த இரண்டை தான் செய்யும் இந்த இரண்டை தவிர அவற்றுடைய சிந்தனையில் வேறு எந்த விதமான கருத்தும் இல்லை வேறு எவ்விதமான அறிதல் முறையும் இல்லை அவை எதை செய்தாலும் இந்த இரண்டை நோக்கி தான் இருக்கும் பறவைகளுக்கும் பிற உயிரினங்களுக்கும் ஏராளமான அறிவு நிலைகள் உண்டு எவ்வளவு அறிவு நிலை இருந்தாலும் அவை எல்லாமே அவற்றுடைய உடல் வளர்ப்பதற்கும் இனம் பெருக்குவதற்கும் ஆகிய இரண்டு நிலைகளில் வந்து முடிவதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் நீங்களே புரிந்து கொள்ளலாம் அந்த உயிரினங்களுடைய செயல்பாடுகளை பார்த்து மூன்றாவது செயல்பாடு என்று அவற்றுக்கு எதுவுமே இருக்காது இந்த இரண்டு தான் பிற உயிரினங்களுடைய இயல்பு நாம் வேறு பல உரைகளில் குறி குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் நூல்களிலும் குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் மனிதர்கள் மட்டும்தான் வானத்தை பார்ப்பவர்கள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறோம் மனிதர்கள் மட்டும்தான் வானத்தை பார்ப்பவர்கள் ஒரு காட்சியாக அண்ணாந்து பார்க்கும் விலங்கினங்கள் உண்டு அவை வானத்தை பார்ப்பதில்லை வானம் என்ற ஒன்று இருப்பதே அவை அவை அறிவதே இல்லை வானம் என ஒன்று இருக்கிறது அங்கே கோள்கள் இருக்கின்றன அங்கே மீன்கள் இருக்கின்றன அந்த வானுக்கும் வானில் உள்ள பொருட்களுக்கும் நம்முடைய தனிப்பட்ட உடலுக்கும் தொடர்பு உண்டு என்பதை புரிந்து கொண்டவர்கள் மனிதர்கள் மட்டுமே அண்டத்தில் ஓர் அங்கம் இந்த புவி புவியின் ஓர் அங்கம் என் உடல் என்று புரிந்து கொள்வது மனிதர்கள் என உயிரினத்தின் இயல்பு மற்ற உயிரினங்களுக்கு இவ்வாறான சிந்தனை இல்லை இப்படியான கருத்துகள் அவற்றின் சிந்தனை பதிவிலேயே இல்லை ஆகவே மற்ற உயிரினங்களுடைய கண்ம நடவடிக்கைகள் யாவும் தீங்கற்றவையாக புவியின் ஒழுங்கை குலைக்காதவையாக அமைந்திருக்கின்றன மனிதர்கள் கண்முயற்சி செயல் வடிவமாக மாற்றுகிறார்கள் என்பது மட்டுமல்ல முயற்சியை செயலாக்குகிறார்கள் என்பது மட்டுமல்ல முயற்சியை சார்ந்து முயற்சியை பற்றி கொண்டு முயற்சியை தெய்வம் போல் வழிபட்டு தன்முயற்சியையே நம்முடைய மூலாதாரமாக கற்பனை செய்து கொண்டு வாழத் தொடங்கிவிட்டார்கள் மற்ற உயிரினங்கள் இன்றைக்கும் அப்படி இல்லை பேரழிவு நிகழும் பொழுதும் அவை இந்த அழிவிலிருந்து எப்படியாவது தப்ப வேண்டும் என்று கண்ம வழியில் எந்த முயற்சியுமே செய்ய மாட்டார் எந்த உயிரினமும் செய்யாது நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் ஏற்கனவே பார்த்தவர்களுக்கு தெரியும் உள்ளுணர்வின் அடிப்படையில் ஒரு பேரழிவு ஏற்பட போகிறது என்று அந்த உயிரினங்கள் உணர்ந்து கொண்டால் அங்கிருந்து புறப்படும் அவ்வளவுதான் ஒரு வெள்ளம் வருகிறது பெரிய பெரிய திமில் கொண்ட காளை மாடுகள் எல்லாம் ஒரு வீட்டிற்குள் தஞ்சம் புகுந்து விட்டன அந்த வீட்டிற்குள் வரும் வந்து மேலும் தஞ்சம் புகுந்து கொள்ளலாம் என்று வரும் ஆடுகளையோ கோழிகளையோ அந்த மாடுகள் எல்லாம் எனக்கு இடம் போதாது நீ வெளியே போ என்று முட்டி தள்ளும் காட்சி யாரும் பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள் இனியும் பார்க்க மாட்டீர்கள் உடலுக்கு இடையூறு நேர்கிறது அல்லது பிற உயிரினங்களால் தனக்கு அங்கும் அச்சுறுத்தல் இருக்கிறது என்றால் எதிர்ப்பு தெரிவிக்குமே தவிர எனக்கு இடம் போதாது நீங்கள் உள்ளே வரக்கூடாது என்று மாடுகள் ஒருபோதும் நினைப்பதில்லை அப்படி ஒரு கருத்தை அவற்றை கிடையாது பேரழிவு நேரும் பொழுதும் கூட உள்ளுணர்வு எதை உரைக்கிறதோ அதை மட்டுமே செயலாக்கி மரணம் நேரினும் அதை தழுவும் இயல்பு எல்லா உயிரினங்களுக்கும் உண்டு மனிதர்களை தவிர அவற்றுடைய கண்மம் ஆகிய தன்முயற்சி வரையறுக்கப்பட்டது எல்லா உயிரினங்களுக்குமே கண்மம் வரையறுக்கப்பட்டது 
ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது வாரு உடல் வளர்ப்பது இனம் பெருக்குவது ஆகியவை தான் இவற்றுக்காக இந்த உடலை பாதுகாப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் வளர்ப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இதை தாண்டி பிற உயிரினங்கள் கண்ம நடவடிக்கைகள் ஈடுபட ஈடுபடுவதே இல்லை இனப்பெருக்கத்திலும் அவ்வாறுதான் மற்ற உயிரினங்கள் நடந்து கொள்கின்றன ஆண்மையும் பெண்மையும் புணர்ச்சி புணர்ச்சி கொள்வதே இனப்பெருக்கத்திற்காக மட்டும்தான் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இது பொருந்தும் வேறு எந்த காரணமும் கிடையாது ஒரு சேவல் அழகாக இருக்கிறது அல்லது ஒரு பெட்டை அழகாக இருக்கிறது என்பது புணர்ச்சிக்கான காரணமாக இருப்பதில்லை மான்களிலும் அவ்வாறே மான்கள் மனிதர்களுக்கு அழகானவையாக இருக்கலாம் ஆனால் மான்களுக்கு அழகு என்ற ஒரு உணர்ச்சி கிடையாது அழகான மலர்களில் தான் அமர்ந்து மகரந்த சேர்க்கை நடத்துவேன் என்று வண்டுகள் எல்லாம் பிடிவாத பிடிப்பு கிடையாது வண்டுகளும் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன மகரந்த சேர்க்கை எனும் ஒரு வகை இனப்பெருக்கத்திற்கு அவை வழியாகவும் இருக்கின்றன ஆனால் அந்த இனப்பெருக்கம் என்னும் புணர்ச்சி அழகு எனும் கருத்தோடு தொடர்பு உடையதல்ல அது மட்டுமல்ல எந்த வகையிலுமே பிடிவாதம் இல்லாமல் புணர்ச்சி கொள்ளும் வழக்கம் மற்ற உயிரினங்களிடம் உண்டு உடல் தினவெடுத்து சுரப்பிகள் எல்லாம் சுரந்து உண்மையிலேயே உடல் முழுவதும் வலியும் துடிப்பும் மிகுந்த நிலையிலும் இணை கிடைக்கவில்லை என்றால் நாய்கள் பசுக்கள் காளைகள் ஆட்டு கிடாக்கள் ஆகியவை எல்லாம் கத்தி கொண்டு திரியுமே தவிர வன்புணர்ச்சியில் ஈடுபட மாட்டார் காளை மாடுகளாக இருந்தாலும் ஒரு பசு மாட்டை வன்புணர்ச்சி செய்து தன்னுடைய தினவை தனித்துக் கொள்வதற்கு அவற்றினுடைய இயல்பிலேயே எந்த வாய்ப்பும் கிடையாது அவை அவ்வாறு செய்வதே கிடையாது பசு இணங்க வேண்டும் இல்லை என்றால் இந்த காளை தினவெடுத்த உடலோடு குறிகளை எல்லாம் வெளியே நீட்டிக்கொண்டு திரிந்து கொண்டிருக்கும் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அவற்றுடைய கண்ம நடவடிக்கையின் எல்லை இதுதான் எல்லா உயிரினங்களும் இரண்டாவது மெய்ப்பொருளாகிய கண்மம் என்னும் கருத்தை கடைபிடிக்கும் ஒழுங்கு ஒழுங்குமுறை மனிதர்கள் தன் முயற்சி தன் முயற்சி மீதான பற்றுகளை சார்பு தன்மையை பிற விலங்கினங்களை போல அல்லது பறவைகளை போல வரையறுக்க வேண்டியதில்லை மனிதர்கள் வேறு அவை வேறுதான் ஆனால் ஏதேனும் ஒரு வரையறை உண்டா ஆடு மாடுகள் வேறு மனிதர்கள் வேறு நாம் அடுத்த பிறவி நிலை அடைந்து விட்டோம் ஆனால் வரையறை என்று ஏதேனும் உண்டா இல்லையா என்பதுதான் உங்கள் சிந்தனைக்காக இந்த அரங்கத்தில் நான் வைக்கும் கேள்வி வேண்டுமா அல்லது வரையறையே வேண்டாமா தன் முயற்சிகளில் எல்லையற்ற தன்மை இருப்பதாக ஒரு கற்பனை செய்து கொண்டு மனிதர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்மை பெண்மை உறவுகளிலும் இனப்பெருக்கத்திலும் சக மனிதர்களோடு உறவாடும் நிலைகளிலும் பொருளாதாரம் ஈட்டுதலிலும் வணிகம் செய்தலிலும் இயற்கை வளங்களை சுரண்டுவதிலும் தன்னுடலை தானே சுரண்டி கொள்வதிலும் மனிதர்களுடைய கண்ம நடவடிக்கைகளுக்கு எல்லை என்று ஏதேனும் இருக்கிறதா இல்லையா என்று சிந்திக்க வேண்டும் ஏன் ஆணவம் கண்மம் மாயை என்ற முப்பொருளை ஒரு சமய கொள்கையாக முன்னோர்கள் முன்வைக்க வேண்டும் எதற்காக வைக்க வேண்டும் ஒரு கொள்கை முன்வைக்கப்படுகிறது என்றால் அது சமூகத்தின் சீர்கேடுகளை களைவதற்கானதாகத்தான் இருக்கும் அதுதான் நம்முடைய சமய மரபு இறையில் மரபு சமூகம் எவ்வளவு சீர்கெட்டாலும் அதை பற்றி எல்லாம் கவலைப்படாமல் வழிபாடு நடந்தால் போதும் வேளா வேலைக்கு பூசை நடந்தால் போதும் என்ற நிறுவனம் அல்ல நம்முடைய சமய மையங்கள் எல்லாம் சிலைக்கு வழிபாடு நிகழவில்லை என்றாலும் பொருட்டல்ல சிலை 
நீர் ஊற்றப்படாமல் வெடித்து சிதறினாலும் அது ஒரு பொருட்டல்ல கோயில்களில் அரச மரங்களும் ஆல மரங்களும் பற்றி படர்ந்து பல நூற்றாண்டுகளாக உயிர் வாழ்ந்த ஆலயங்கள் எல்லாம் சிதறி போனாலும் பொருட்டல்ல உங்களுடைய வாழ்க்கை சீர்குலையாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது ஒன்றுதான் பொருட்டு என்பதற்காகத்தான் அன்பின் வெளிப்பாடாக மறை கருத்துகள் முன்வைக்கப்பட்டன காலகாலமாக பலர் வழியாக முன்வைக்கப்படுகின்றன ஆணவம் கண்மம் மாயி என்பதை மும்மலம் என்று குறிப்பது நம்முடைய வழக்கம் முன்னோர் வழக்கம் மலம் என்னும் சொல்லுக்கு பல பொருள் இருக்கலாம் ஆனாலும் அதை மும்மலம் என்று அழைப்பதற்கு நான் விரும்பவில்லை முப்பொருள் என்றுதான் என்று அதையும் அழைக்கிறேன் வாதம் பித்தம் கபம் போல அதுவும் முப்பொருள் என்று அழைக்கிறேன் ஆணவம் கண்மம் மாயையே மலம்தான் என்று சொல்வது உண்மையின் உச்சம் அது பொய்யல்ல அதுதான் உண்மை அதுதான் உண்மையின் உச்சம் நான் ஒரு ஓர் உயிர் எனக்கென்று தனி உடல் இருக்கிறது என ஆணவம் ஒரு மலம்தான் ஏனென்றால் உண்மை அது அல்ல யாவும் ஓர் உயிரே ஓர் உயிரின் வெளிப்பாடுகளே எல்லா உயிரினங்களும் என்பதுதான் உண்மை அதை ஏற்பதற்கு ஒரு பக்குவம் வேண்டும் பக்குவம் என்பது என்ன அவ்வப்பொழுது கண்மூடி உட்கார்ந்திருப்பதல்ல வாழ்க்கையை நிறைவாக வாழ்வது நிறைவான வாழ்க்கையை பண்படுத்தும் வாழ்க்கையை நிறைவாக வாழ்பவர்களுக்கே பக்குவம் வாய்க்கும் சில சடங்குகளையும் சில பயிற்சிகளையும் செய்து கொண்டு வாழ்க்கையில் நிறைவற்ற பகுதிகளை அதிகரித்துக் கொண்டே இருந்து நான் குறிப்பிட்ட உணவு வகைகளை துறந்து விட்டேன் எதற்காக துறந்தீர்கள் என்று கேட்டால் அதுதான் யோகத்தை அடைவதற்கான வழி அது உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லையா அல்லது நீங்கள் அதை துறந்து விட்டீர்களா நான் அதை வேண்டாம் என்று ஒதுக்கிவிட்டேன் மீண்டும் கேட்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிக்காமல் ஒதுக்கினீர்களா அல்லது ஏதேனும் ஒன்றை அடைவதற்காக அவற்றை நீங்கள் இழக்கிறீர்களா மிக பெரும்பகுதியினர் என்ன பதில் சொல்கிறார்கள் எனக்கு பிடிக்காமல் ஒதுக்கவில்லை சில நிலைகளை எல்லாம் அடைய வேண்டும் என்றால் இவற்றையெல்லாம் உண்ண வேண்டாம் என்று சொன்னார்கள் உங்கள் வாழ்க்கையின் நிறைவடைய வேண்டிய ஒரு பகுதியை நீங்கள் ஒதுக்கி வைத்திருக்கிறீர்கள் எதற்காக ஒதுக்கினீர்கள் என்றால் ஏதோ ஒரு பக்குவத்தை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக இயல்பாகவே ஒரு பொருளை உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் அதை நீங்கள் ஒதுக்க வேண்டும் அதுதான் உங்களுக்கு நிறைவு தரும் ஆனால் உங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது எனும் பொழுது நீங்கள் வேடம் தரிக்க கூடாது பிடித்தவற்றையெல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டு எந்த வேடத்தை தரித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களோ அந்த வேடத்தை கண்டு உங்களுக்கு அதை கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் மயங்கலாம் அல்லது உங்களை போன்ற சில வேடம் தரித்தவர்கள் மயங்கலாம் ஆனால் அந்த பொருளையும் படைத்து அந்த பொருளுக்கும் உங்களுக்கும் உறவை ஏற்படுத்திய படைத்தவர் இந்த வேடத்தை கண்டு மயங்குவார என்ன ஆஹ் எனக்காக பூண்டு வெங்காயம் ஆகியவற்றை கூட ஒதுக்கிவிட்டாயா இது வல்லவோ பக்தி என்று உடனடியாக அருள் புரிவதற்கு என்ன சிவபெருமான் என்ன ஆரிய பகவான் உணவு விடுதி நடத்தி கொண்டிருக்கிறாரா உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் எதை வேண்டுமானாலும் ஒதுக்குங்கள் அதுவே படைத்தவர் உங்களுக்கு வழங்கிய இயல்பு ஆனால் பக்குவ நிலை அடைய வேண்டும் ஞான நிலை அடைய வேண்டும் என்பதற்காக உங்களுக்கு பிடித்தவற்றை கூட நீங்கள் ஒதுக்கினால் வேடம் தெரிக்கிறீர்கள் இது கண்மம் இந்த கண்மத்தை யாரிடம் காட்டுகிறீர்கள் உங்களுடைய சக குடும்ப உறுப்பினர்கள் வரையில் வைத்துக் கொண்டால் அது உங்களுடைய சிக்கல் ஆனால் படைப்பிடமே கண்மத்தை காட்டலாமா அங்கு என்ன தெரியாது என்று நினைத்து கொண்டு செய்கிறீர்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று தெரியாதா படைத்தவருக்கு திடீரென்று மரக்கறி உணவு மாறிய பலரை நான் பார்த்திருக்கிறேன் எதிரே உட்கார்ந்து நாங்கள் உணவருந்தும் பொழுது உணவருந்தும் பொழுது அவருடைய பார்வையில் அவ்வளவு இயக்கம் இருக்கிறது நான் உணர்வுகளை பிறருடைய முடிவுகளை மதிப்பவர் ஆகவே எத்தனை பேர் கூடினாலும் அவரவருடைய உணவு பழக்கத்தில் குறுக்கிட மாட்டேன் அது நம்மோடு இருப்பவர்களுக்கு தெரியும் கூடி நம்மோடு உணவருந்தவர்களுக்கு தெரியும் மரக்கறி வேண்டுவோருக்கு மரக்கறி 
பிறகரி வேண்டுவோருக்கு பிறகரி என்பதுதான் நம்முடைய வழக்கம் இரண்டுமே நமக்கு உண்மை உண்மையின் இருவேறு பகுதிகள் இதுதான் உண்மை காலகாலமாக இருக்கும் உண்மை எதற்காக மரக்கறி உணவுக்கு மாறினீர்கள் என்று கேட்டால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஞான நிலை அடைவதற்கு அல்லது ஒரு அறிவு தேடலுக்கு என்று சொன்னார்கள் அப்படி பதில் சொல்லும் பொழுதே நான் ஒரு அடிமுட்டால் என்பதை அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதாவது ஞான நிலை பற்றி எதுவுமே தெரியாதவன் தான் எதிரே அமர்ந்து மீன்களை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறான் வெறுமனை மரக்கறி சாப்பிடு சாப்பிடுவதால் அவர்களுக்கு ஒரு ஞான நிலை கிடைத்து விட்டது அல்லது இந்த பாதையில் பயணிக்கிறார்கள் அல்லது அது எனக்கு சிக்கல் அல்ல பிடித்த உணவை ஏன் இழக்கிறீர்கள் பிடித்தம் என்பது என்ன உங்களுடைய சொற்களில் இருக்கிறதா அவங்களுடைய மனதில் இருக்கிறதா இப்பொழுதும் அதை உங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது உங்களுடைய மனதில் அது இருக்கிறது உங்களுக்கு விருப்பமான உணவு அதை நீங்கள் தவிர்ப்பதன் வழியாக சக மனிதர்களை நிச்சயமாக ஏமாற்றலாம் உங்களை நீங்களே ஏமாற்றிக் கொள்ளலாம் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் எனக்கு இல்லை அப்படித்தான் செய்கிறீர்கள் ஆனால் ஞானத்தை வழங்குபவர் உங்களுடைய சக மனிதரும் அல்ல ஞானத்தை உங்களுக்கு நீங்கள் நீங்களே வழங்கிக் கொள்வதும் இல்லை யாரை ஏமாற்றுகிறீர்கள் ஞானத்தை வழங்குபவரை உணவு பழக்கத்தை மாற்றி ஏமாற்ற முடியுமா எப்பொழுதுமே மரக்கறி உணவு தான் என்னுடைய இயல்பு என்று சொல்வது அவ்வாறே நடந்து கொள்வது ஞானம் எப்பொழுதுமே இருவகை உணவும் என்னுடைய இயல்பு என்று சொல்வதும் அவ்வாறே நடந்து கொள்வதும் ஞானம் ஏனென்றால் இந்த இரண்டுமே இயல்பு யாருடைய இயல்பு உங்கள் இயல்பு அல்ல படைத்தவர் உங்களுக்கு வழங்கிய இயல்பு படைத்தவர் எந்த இயல்பை வழங்கினாரோ அந்த இயல்பை விட்டு விடுவதாக மனமறிந்து போய் கூறி பிடித்தவற்றை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் ஏங்கி ஆனால் இவற்றெல்லாம் தவிர்த்தால் தான் ஒரு நிலை கிடைக்கும் என்று நம்புவது எவ்வளவு பெரிய தண்டனை இதையெல்லாம் பார்த்து அம்மையப்பர் யாருக்கும் தண்டனை கொடுப்பது கிடையாது நீங்களே உங்களுக்கு தண்டனை கொடுத்துக் கொள்கிறீர்கள் இதெல்லாம் ஒரு பொருட்டல்ல படைப்புக்கு நீ எதை வேண்டுமானாலும் உணவாக்கிக் கொள் வெறும் தண்ணீரை குடித்துக் கொண்டிரு அல்லது வெறும் தேங்காயை சாப்பிட்டுக் கொண்டிரு காற்றை மட்டுமே உள்ளிழுத்து உயிர் வாழ்ந்து விட்டுவா அதெல்லாம் ஒரு பொருட்டல்ல உன்னுடைய உணவு பட்டியலை சரிபார்ப்பதா படைத்தவருடைய வேலை அதல்ல உனக்கு உண்மையாக இருந்து இருக்கிறாயா உனக்கு நீயே உண்மை பேசுகிறாயா இரண்டாவது மனிதரை விட்டு விடு உனக்கு எப்படி இருக்கிறாய் என்ற கேள்வியை கேட்டு பார்த்தால் எவ்வளவு மோசமான கண்மத்தை பற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பது உங்களில் பலருக்கு புரியும் ஆடைகள் முடி வளர்க்கும் முறை பல சின்னங்கள் என்று மனிதர்கள் தம் மீது சுமத்தி கொண்டிருக்கும் கண்மங்களுக்கு அளவுண்டா அடையாளங்களை பற்றி கொள்வதை விட கண்மம் ஏதேனும் இருக்க முடியுமா அடையாளம் ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் வேறுபட வேண்டும் அவர் தான் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலின் அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட துறையின் அடிப்படையில் அடையாளங்கள் மாறுபடும் அது மனிதருக்கு மனிதர் உள்ள அடையாள மாறுபாடு அது தேவையான மாறுபாடு காலகாலமாக இருக்கின்றது ஆனால் அடையாளங்களின் மீது பற்று இருக்க வேண்டுமா ஏன் இவ்வளவு பற்று இருக்கிறது அடையாளங்களின் மீது ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் தன்னுடைய அடையாளம் மீது சார்பு தன்மை இருக்கலாமா அப்படி இருந்தால் அது எவ்வளவு மோசமான கண்மம் அடையாளங்களின் மீது சார்பு தன்மை கொள்ளாதீர்கள் என்று நான் இன்றைக்கு சொல்கிறேன் உங்களில் பெரும்பகுதியினரால் இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று தெரிந்து சொல்கிறேன் அடையாளங்களை உங்களால் விட்டுழிக்க முடியாது அவற்றைத்தான் நீங்கள் பற்றுக்கோளாக பற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று சொல்கிறேன் நன்றாக மனதில் கொள்ளுங்கள் ஒரு நாள் வரும் உங்களுடைய அடையாளங்களை எல்லாம் துறந்தால் மட்டும்தான் உயிர் வாழ முடியும் என்ற ஒரு நாள் வரும் அப்பொழுது உங்களுடைய அடையாளங்களை நீங்களே கழற்றி வீசுவீர்கள் உங்களுடைய எல்லா அடையாளங்களையும் தூக்கி வீசிவிட்டு யார் எந்த பிறப்பு எந்த அடையாளத்தை சேர்ந்தவர் என்றே அறிந்து கொள்ள விரும்பாமல் ஒருவர் மீது ஒருவர் கை வைப்பீர்கள் அரவணைத்துக் கொள்வீர்கள் இப்படி ஒரு நாளை உங்கள் வாழ்நாளில் பார்ப்பீர்கள் 
அந்த நிலையிலும் அடையாளம் பெரிது என அறற்றுவோர் அடித்து செல்லப்படுவதையும் பார்ப்பீர்கள் அடையாளங்களுக்கெல்லாம் ஒரு எல்லை உண்டு தேவையற்றவை என்று நானும் கூறவில்லை தேவைதான் ஆனால் அவை மிக குறுகிய எல்லை கொண்டவை இன்றைக்கு சமூகத்தின் ஒட்டுமொத்த புவிச்சூழலில் உள்ள மனித சமூகத்தின் பெரும்பகுதி மனிதர்கள் தங்களுடைய அடையாளங்களை தக்க வைப்பதற்காகவும் சக மனிதர்களுடைய அடையாளங்களை அழிப்பதற்காகவும் தான் ஆயுதங்களை கையில் எடுக்கிறார்கள் பொருளாதார சுரண்டலுக்காக நடத்தப்படும் போர்களை விட அடையாள சுரண்டலுக்காகவும் அடையாள தற்காப்புக்காகவும் நடத்தப்படும் போர்கள் தான் மிகுதி இரண்டாவது உலக போர் முதலாம் உலக போர் ஆகியவை எல்லாம் அடையாள சுரண்டலுக்காக தொடங்கப்பட்டவை தான் அவற்றின் பொருளாதார நலன்களும் இருந்தன ஆனால் பொருளாதாரம் மட்டுமே நோக்கம் அல்ல பொருளாதார நலன் மட்டுமே போதும் என்றால் வணிகம் செய்யலாம் வணிகத்தின் வழியாக சுரண்டலாம் கிழக்கிந்திய நிறுவனம் இந்தியாவை போர் நடத்தி வெற்றி பெறவில்லை இந்தியா மீது அவர்கள் போர் தொடுக்கவே இல்லை ஒரு சில ஒரு சில சண்டைகள் நிகழ்ந்தன போர் நடக்கவே இல்லை அவர்கள் கைப்பற்றிய பெரும்பாலான நாடுகளில் போர் செய்யாமல் தான் கைப்பற்றினார்கள் வணிகம் செய்தே கொள்ளையடித்தார்கள் வணிகம் செய்தே சுரண்டினார்கள் வணிகத்தின் வழியாகவே தங்களுடைய அடையாளங்களை எல்லாம் திணித்தார்கள் இந்தியாவை மட்டுமல்ல பெரும்பான்மையான நாடுகளை எல்லாம் சுரண்டி விட்டு திரும்பி விட்டார்கள் போர் இல்லாமலே வணிகம் செய்து ஒரு நாட்டை சுரண்ட முடியும் போர்கள் நடத்தப்படுவதே அடையாளங்களுக்காகத்தான் அவ்வளவு ஆயுதங்கள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன மனிதர்கள் கொத்து கொத்தாக படுகொலை செய்யப்படுகிறார்கள் சிறுமிகள் வன்புணர்ச்சிக்கு உள்ளாகிறார்கள் அடையாள அடையாள அரசியலுக்காக இன அடையாளம் சமய அடையாளம் ஆகிய இரண்டும் தான் போர் நடப்பதற்கான அடிப்படைகளே எந்த நிலையிலும் அடையாளத்தை விட்டுத்தர மாட்டேன் என்ற பிடிவாதம் அடையாளங்களின் மீது எல்லா எல்லா தரப்புகளுக்குமே இருக்கும் பொழுது படுகொலைகளை தவிர்க்க முடியுமா இதில் ஒரு தரப்பிற்கு அறிவுரை சொல்ல முடியுமா வாய்ப்பில்லை இன்னும் ஒன்றை உங்களுக்கு குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அடையாளங்களுக்காக நடத்தப்படும் போர்கள் ஊழி காலத்தில் மிகுந்து மனிதர்களில் கணிசமான எண்ணிக்கையினரை அந்த போர்களே கொலை செய்யும் என்பதையும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் ஊழி காலத்தில் இது இயற்கை சீற்றம் மட்டுமல்ல மனிதர்களுடைய மனநிலை சீர்கேடுகளின் சீற்றங்களே பெருவாரியான மனிதர்களை கொலை செய்ய வல்லவை அவ்வாறு நிகழப்போகிறது அவ்வாறு தான் நிகழும் கண்மம் சமய வேறுபாடு இல்லாமல் இன வேறுபாடு இல்லாமல் மனிதர் எனும் ஒரு உயிரின கூட்டத்தின் எல்லையற்ற வரம்பு மீறிய குணமாக மாறி இருக்கிறது மனிதர்கள் இந்த கண்ம சிந்தனைகளிலிருந்து கருத்துகளிலிருந்து இனி விடுபட மாட்டார்கள் அவர்களை அங்கிருந்து நகர்த்தவே முடியாது ஆகவே இது அறிவுரை சொல்லி காப்பாற்றும் நிலை அல்ல இந்த கருத்துகள் எல்லாம் இப்பொழுது ஏன் முன்வைக்கப்படுகின்றன என்றால் அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த கருத்துகள் ஒரு தொடர்ச்சியாக போய் சேர வேண்டும் நான் ஒரு சில வகுப்புகளில் குறிப்பிட்டிருக்கிறேன் இப்பொழுது குறிப்பிட்டால் உங்களில் சென்று கூட அதிர்ச்சியாக இருக்கலாம் அல்லது என் மீது கோபம் கூட வரலாம் இருந்தாலும் வழக்கம் போல் சொல்கிறேன் உங்களிடம் நான் உரையாற்றுவது உங்களுக்காக அல்ல நீங்கள் இந்த கருத்துக்களை உள்வாங்குகிறீர்கள் உங்களுடைய சிந்தனையில் இந்த கருத்துக்கள் பதிவாகின்றன உங்கள் வழியாக உருவாகும் அடுத்த தலைமுறை இந்த கருத்துக்களோடு பிறக்கும் என்று எனக்கு நன்றாக தெரியும் உங்களிடம் இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் சொல்லி உங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயே மாற்றத்தை கொண்டு வந்து விட முடியும் என்று நம்பும் அளவிற்கு கண்மம் எனக்கு கிடையாது அவ்வளவு என் முயற்சி மீது அவ்வளவு பற்று எனக்கு இல்லவே இல்லை விளைவுகளை படைத்தவர் வழங்குவார் கடமையை நாம் செய்ய வேண்டும் கடமையின் மீது பற்று கொள்ளக்கூடாது விளைவுகள் இன்று வந்தால் என்ன நாளை வந்தால் என்ன இன்றைக்கு வளர்ந்து வளர்ந்திருக்கும் வயதில் வளர்ந்திருக்கும் தலைமுறை தன்னுடைய கண்மத்தை விட்டு தராது 
கண்மத்தை விடுவது என்றால் என்ன என்று செறிவான விளக்கங்கள் எல்லாம் தேவையில்லை மிக எளிமையான ஒரு விளக்கத்தை சொல்கிறேன் அந்த விளக்கத்தை சொல்லி முடித்த பிறகு உங்களுக்கே தெரியும் ஆமாம் என்னால் கண்மத்தை விட்டு தர முடியாது என்று முடி நரைத்து போனால் அதற்கு மை பூசாமல் இருக்க வேண்டுமா அல்லவா அதுவே கண்மம் முடியுமா முடியாது முடி கொட்டுவதை தவிர்க்க முடியவில்லை ஆனால் நரைத்தால் அதற்கு மை பூசுகிறோம் இதுவே கண்மம் தான் நரைப்பது அதன் இயல்பு நரைக்கட்டும் அவ்வளவுதான் இதனால் சிலர் குறைத்து மதிப்பிட்டால் அவர்களுக்கு மயிர் பெரிது மயிர் பெரிதென கருதுவோர் மயிரை கொண்டு மதிப்பிடுவர் அவ்வளவுதான் மயிர் பெரிதென கருதுவோருக்கு நாம் ஒரு தாழ்ந்தவராக இருந்து விட்டு போகலாம் ஒரு மனிதர் பெரிதென கருதுவோர் மயிரை பார்க்காமல் மனிதரை பார்ப்பார்கள் சிறிது பெரிது என்று பிரித்தாலும் கூட நரை ஒன்றும் அவ்வளவு வெறுக்கத்தக்கதல்ல கீழ்த்தரமான மதிப்பு கொண்டதல்ல ஆனால் அது முடிகிறதா முடியாது மற்ற உயிரினங்களை போல் உடலில் கை வைக்காமலே இருக்க வேண்டும் என்பதல்ல கருத்து நாம் மீண்டும் சொல்வது மனிதர் வேறு பிற உயிரினங்கள் வேறு தான் அறிவு நிலையில் நமக்கு மனம் உண்டு நமக்கு அழகு எனும் கருத்து உண்டு நமக்கு கற்பனைகளும் உண்டு அவையெல்லாம் நம்முடைய இயல்புகள் தான் ஆனால் எல்லை உண்டா எல்லை வேண்டுமா வேண்டாமா எல்லை வேண்டும் ஒவ்வொரு சீர்கேடு நிகழும் பொழுதும் அந்த சீர்கேட்டிற்கான காரணம் என்ன இது எதனால் இப்படி ஆகிறது இது ஏன் இப்படி நிகழ்கிறது என்று புரிந்து கொண்டு அந்த சீர்கேட்டின் மூலத்தை சரி செய்தால் தீர்வு கிடைக்கும் எந்த ஒரு சிக்கலுக்கும் மூலத்தை சரி செய்ய வேண்டும் என்றால் கண்மத்தை ஒழித்தால் மட்டும்தான் கண்மத்தை விலக்கி வைத்தால் மட்டும்தான் உங்களால் ஒரு சிக்கலுக்கு எது மூல காரணம் என்றே கண்டறிய முடியும் கண்ம நடவடிக்கைகளின் வழியாக கண்முயற்சியின் வழியாக உங்களால் எந்த சிக்கலையுமே புரிந்து கொள்ள முடியாது புரிந்து கொள்ளவே முடியாது இதுதான் காரணம் என நினைப்பீர்கள் அதை சரி செய்தவுடன் சிக்கல் பெரிதாகும் பத்து காரணங்களை கண்டறிவீர்கள் இந்த நிலைக்கு இதுதான் இவைதான் காரணங்கள் என்று பத்து காரணங்களை பட்டியலிடுவீர்கள் பத்து காரணங்களையுமே நீங்கள் சரி செய்த பிறகும் சிக்கல் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைந்து உங்களை அச்சுறுத்தும் இப்பொழுதுதானே இவற்றை எல்லாம் செய்தேன் என்று நீங்கள் சோர்ந்து ஓய்ந்து போவதை தவிர வேறு வழி இருக்காது மூல காரணம் மிக எளிமையாக உங்களுடைய காலுக்கு கீழே இருந்து உங்களை அழைத்து கொண்டே இருக்கும் ஒரு சிறு எறும்பு போல அமர்ந்து கொண்டு நான் தான் காரணம் என்னை சரி செய்து விடு என்று அது அழைக்கும் நீங்கள் யானைகளையும் புலிகளையும் காரணமாகி கொண்டிருப்பீர்கள் அந்த யானை தான் இதை செய்தது அந்த சிங்கம் தான் என்னை கடிக்க வந்தது என்று ஆனால் ஒரு எறும்பு உங்கள் காலுக்கு கீழே உட்கார்ந்து நான் தான் காரணம் என்று சொல்லும் அதை குனிந்து பார்த்து நீ வேறு இடையில் இடையில் தொந்தரவு என்று உன்னால் எனக்கு அவ்வளவு பெரிய தொல்லை வந்துவிடுமா என்று கேட்பீர்கள் ஏனென்றால் கண்மத்தை நம்புபவர்களுக்கு சவால்கள் தேவை எப்பொழுதுமே வாழ்க்கையில் சவால் இல்லாத வாழ்க்கையை அவர்களால் கற்பனையே செய்ய முடியாது அவர்கள் பேசுவது வேறு அவர்களுடைய அகத்தில் இருப்பது வேறு வாழ்க்கையில் எனக்கு எந்த சிக்கலுமே இருக்கக்கூடாது நான் நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் என்று பேசுவார்கள் எழுதுவார்கள் புலம்புவார்கள் சரி உங்களுக்கு என்னதான் சிக்கல் என்று கேட்டு அவை எல்லாவற்றுக்குமே ஒரு தீர்வை நாம் முன்வைத்து இவற்றையெல்லாம் செய்தால் நீங்கள் சிக்கல் இல்லாமல் வாழ்ந்து விடலாம் என்றால் அதன் பிறகு நான் என்ன செய்வது என்று புலம்புவார்கள் அதன் பிறகு நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்கலாமே என்றால் நிம்மதியாக இருப்பது என்றால் என்ன நிம்மதியாக இருப்பது என்றால் என்ன என்று சொல்கிறேன் அது உங்களால் உங்களுக்கு வருமா என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள் இரவு ஏழு முப்பதுக்கெல்லாம் இயல்பாக பசிக்கும் இயல்பாகவே பசி வரும் சாப்பிட்டவுடன் ஒரு எட்டு முப்பது மணி அல்லது ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் இயல்பாகவே தூக்கம் வரும் இந்த இயல்பாக என்ற சொல்லை தயவுசெய்து விட்டுவிடாதீர்கள் 
ஏன்னா அதற்கெல்லாம் கண்மம் இருக்கிறது பசியை வரவைப்பதற்கும் கண்மம் உண்டு தூக்கத்தை வரவைப்பதற்கும் கண்மம் உண்டு ஆகவே இயல்பாக பசித்து ஒரு ஒன்பது மணிக்கெல்லாம் இயல்பாகவே தூக்கம் வந்துவிடும் தூங்கும் பொழுது பிணம் போல் தூங்கி கொண்டிருப்பார்கள் யார் நிம்மதியாக வாழ்பவர்கள் பிணம் போல் தூங்குவார்கள் அதிகாலை நான்கு மணி அல்லது நான்கரை மணிக்கெல்லாம் விழிப்பு வந்துவிடும் நான்கரை மணிக்கு விழிப்பு வந்தாலும் எழுந்து செய்வதற்கு ஒன்று வேலை இருக்காது ஆகவே பிடித்தவா பிடித்தது எதுவோ அதையெல்லாம் செய்வார்கள் எது வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் என்ன செய்வார்கள் என்று சொல்லிவிட்டால் அவர்கள் நிம்மதியற்றவர்கள் ஐந்து மணி முதல் ஏழு மணி வரை இதைத்தான் செய்வார் என்று சொன்னால் அவர் நிம்மதியானவர் அன்றைய பொருள் அல்ல அவர் அப்பொழுது என்ன பிடிக்கிறதோ அதை செய்வார் அவ்வளவுதான் ஆனால் வேலை செய்ய மாட்டார் ஏனென்றால் நிம்மதியானவர்களுக்கு காலையில் ஐந்து மணிக்கெல்லாம் வேலை இருக்காது ஏழு மணிக்கு பிறகு அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான வேலைகளை எல்லாம் செய்துவிட்டு செய்ய தொடங்கி பதினோரு மணிக்கெல்லாம் வேலை முடிந்துவிடும் அதன் பிறகு பிடித்தபடி இருப்பார் பிடித்தபடி என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வார் என்ன செய்வார் என்று சொன்னால் அவர் நிம்மதியற்றவர் அவருக்கு என்னவெல்லாம் பிடிக்கிறதோ அவற்றையெல்லாம் செய்வார் மாலை எங்காவது ஊர் சுற்றி விட்டு மறுபடி மீண்டும் இரவுக்கு படுக்குவதற்கு தயாராகிடுவார் இதற்கு இடையில் அவர் மனிதர்களை அதிகமாக சந்தித்து உரையாட மாட்டார் யாரிடமும் எதையும் புலம்ப மாட்டார் குறிப்பாக தொலைபேசியில் யாரோடும் பேச மாட்டார் அல்லது மிக குறைவாக பேசுவார் தொலைக்காட்சி பார்க்க மாட்டார் நாட்டில் என்ன நடக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ள மாட்டார் இவர் ஒரு தனி வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார் இப்படி உங்களால் இருக்க முடியுமா இருக்க முடியும் என்றால் நீங்கள் அதை விரும்புவீர்கள் இந்த வாழ்க்கையை நீங்கள் விரும்ப தொடங்கிவிட்டால் அடுத்த கணமே தன் முயற்சிகளில் இருந்து வெளியேறிவிடுவீர்கள் எப்படி வெளியேறுவீர்கள் என்றால் ஏற்கனவே போட்டு வைத்திருந்த கற்பனை திட்டங்கள் குறித்து அலட்டிக் கொள்ள மாட்டீர்கள் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் தொழில் நடவடிக்கைகள் உறவு உறவினர்களை சமாளிப்பதற்காக உள்ள நடவடிக்கைகள் இவற்றெல்லாம் செய்து முடித்து விட்டு நிம்மதியாக வாழலாம் என்று ஒரு பட்டியல் வைத்திருக்கிறீர்களே அவ்வாறான செய்து முடிக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் எதை பற்றியுமே அலட்டிக் கொள்ள மாட்டீர்கள் நிம்மதியாக இருப்பதற்கு நீ உண்மையிலே விரும்பினால் இத்தனை லட்சம் ரூபாய் சேமிப்பு வேண்டும் என்று நேற்று வரை நினைத்துக் கொண்டிருந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த முடிவை நீங்கள் எடுத்துவிட்டால் எப்படி பணம் சம்பாதிப்பது என்று யாராவது வந்து பேசினா அவர்களை பார்த்து சிரிப்பீர்கள் எதற்கு சிரிக்கிறா என்று கேட்டால் நான் நிம்மதியாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிடுவீர்கள் சேமிப்புகள் கடன்கள் ஆகியவற்றை பற்றிலாம் அலட்டிக் கொள்ளவே மாட்டீர்கள் எதையாவது விற்று விட்டு கடனை அடைத்து விட்டு போவோம் என்று சொல்வீர்கள் அருகே இருப்பவர்களை என்ன விற்பனை செய்வதா என்று அலறுவார்கள் விற்பனை தான் செய்ய வேண்டும் கடன் இருந்தாலும் விற்று விட்டு போக வேண்டியதானே என்கிறீர்கள் ஐயோ நகையெல்லாம் அடகில் இருக்கிறதே என்று சொல்வார்கள் நகையெல்லாம் அடகில் தானே இருக்கிறது அது அப்படியே போகட்டும் என்று சொல்வீர்கள் வாங்கிய கடனுக்கு நகையை வாங்கி வைத்துக் கொண்டார்கள் நகையை அப்படியே கொடுத்து விட்டு கடன் இல்லாமல் இருப்போமே என்று சொல்லுவீர்கள் உனக்கு கொஞ்சமாக அறிவு இருக்கிறதா என்று கேட்டால் எனக்கு அறிவு தான் இல்லையே என்று சொல்வீர்கள் இப்படி ஒரு முட்டாளா நீ என்று கேட்டால் ஆமாம் நான் முட்டாள் தான் என்று சொல்லிவிட்டு ஏழரை மணிக்கெல்லாம் பசிக்கிறது என்று சொல்வீர்கள் இது மட்டுமல்லாமல் குழந்தைகளுடைய கல்வியை பற்றி யாராவது கேட்டால் கல்வி என்ன கற்றுக் கொடுத்து விட்டால் போயிட்டு நமக்கு என்ன தெரிகிறதோ அதை கற்றுக் கொடுப்போம் என்று சொல்வீர்கள் இவையெல்லாம் ஏதோ ஒரு கற்பனை சமூகத்தில் வாழும் ஒரு மனிதருடைய வாழ்க்கை என்று கூட நீங்கள் நினைக்கலாம் ஏனென்றால் உங்களுடைய கற்பனையில் உண்மை இருக்கிறது உண்மையின் கற்பனையில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் இந்த முரண்பாடு தான் இங்கே எனக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சவால் உங்களுடைய கனவுகளும் கற்பனைகளும் உண்மையை நோக்கியவையாக இருக்கின்றன ஆனால் உங்களுடைய நடைமுறைகள் எல்லாம் உண்மைக்கு புறம்பானவையாக இருக்கின்றன அப்படி ஒரு கனவாவது உங்களுக்கு இருக்கிறதே அதுதான் உங்களுக்கும் எனக்கு உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு உறவு நடைமுறையில் வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் ஒரு கனவு இருக்கிறது உங்களுக்கு அது கனவு என்று வேறு நம்புகிறீர்கள் நான் ஒவ்வொரு உரையிலும் ஒவ்வொரு நூலிலும் ஐயோ அது கனவு இல்லை அதுதான் உண்மை என்று கதறி கொண்டிருக்கிறேன் நீ கனவு காணவில்லை இப்பொழுதுதான் நீ உண்மையிலே சிந்திக்கிறாய் உன்னுடைய சிந்தனை தான் தன் முயற்சிகளை குறைத்து கொண்ட வாழ்க்கையை நோக்கி உன்னை இழுக்கிறது உண்மையிலேயே நீ உன்னுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையாக வைத்திருப்ப வைத்திருக்கிறாய் அல்லவா அதுதான் கற்பனை 
கற்பனையில் இருந்து உண்மையை பார்த்து நீ ஏக்கம் கொள்கிறாய் இந்த கற்பனைகளை ஒதுக்கிவிட்டு வா உன்னுடைய சிந்தனை தான் உன்னை உண்மையான வாழ்க்கையை நோக்கி அழைக்கிறது என்றுதான் நான் ஒவ்வொரு உரையிலும் நூலிலும் அழைக்கிறேன் தன்முயற்சிகளை சார்ந்திராத மனிதர்கள் பொருளாதாரத்தை திட்டமிட தேவையில்லை நோய்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள வேண்டிய தேவையில்லை ஆயுள் காலத்தை பற்றி அக்கறை கொள்ளவும் தேவையில்லை பிணி மூப்பு பொருளாதாரம் மரணம் இந்த நான்கை பற்றியும் அக்கறை இல்லை என்றால் இந்த நான்கின் மீது பற்று இல்லை என்றால் உங்களை எந்த கவலை வந்து என்ன செய்துவிடும் உங்களை யார் அச்சுறுத்த முடியும் உங்களை யார் ஏமாற்ற முடியும் உங்களை யார் நம்பிக்கை ஊட்ட முடியும் உங்களுக்கான நம்பிக்கைகள் வெளியிலிருந்து வர வேண்டியதில்லை உங்களை எவரும் வெளியிலிருந்து அச்சுறுத்தவும் முடியாது அந்த நிலையில் உங்களுக்கு அடையாளங்கள் மீது பெரிய பற்று இருக்காது எதன் மீதுமே உங்களுக்கு பற்று இருக்காது உங்களிடம் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கும் நிம்மதியான வாழ்க்கை அவ்வளவுதான் இந்த நிம்மதியான வாழ்க்கை பொருளாதாரத்திற்கு எதிரானதா அறிவுக்கு எதிரானதா என்பதுதான் இப்பொழுது உங்களுடைய மனதில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் எண்ணம் இப்படியெல்லாம் இருந்தால் பொருளாதாரம் இருக்காது இப்படி இருந்தால் இந்த சமூகத்தில் பிழைக்க முடியாது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் எப்பொழுதுமே நம்முடைய சமகால சிக்கல் என்னவென்றால் யாராவது ஒருவர் ஒரு தீர்வை எளிமையாக சொல்லிவிட்டால் இவர் நம்மை பிச்சை எடுப்பதற்கு கூப்பிடுகிறார் என்று உறுதியாக நம்ப தொடங்கி விடுவார்கள் அதை தவிர தீர்வு சொல்வதற்கு எந்த தகுதியுமே இல்லை என்றுதான் உங்களுடைய கற்பனை சமூகம் உங்களுக்கு கட் உங்களுக்கு சில கருத்துக்களை எல்லாம் கட்டமைத்திருக்கிறது நண்பர்களே உங்களில் எத்தனை பேர் இப்பொழுது பிச்சை எடுக்காமல் இருக்கிறீர்கள் இப்பொழுது பிச்சை எடுக்காமல் இருப்போர் எத்தனை பேர் ஒரு பிச்சைக்காரர் கோயில் வாசனையில் உட்கார்ந்திருக்கிறார் காலையில் எழுந்து அவர் வந்து தன்னுடைய பாத்திரத்தை தூக்கி கொண்டு வந்து அமரும் வரை இன்றைக்கு கூலி கிடைக்குமா என்று அவர் தெரியாது எத்தனை பேர் போடுவார்கள் அவமதிப்பார்களா அல்லது அவமதிக்காமலே போடுவார்களா என்று தெரியாது யாரால் விரட்டப்படுவோம் என்று தெரியாது இடம் இருக்குமா இருக்காதா என்று தெரியாது மழை பொழிந்தால் என்ன செய்வது என்று தெரியாது அதிக வெயில் அடித்தால் என்ன செய்வது என்றும் தெரியாது நிலையற்ற தன்மையோடு தான் பிச்சைக்காரர் தன்னுடைய பாத்திரத்தை காலையில் எடுத்து கழுவுகிறார் இரவு வீட்டுக்கு போகும் பொழுது கிடைத்தவற்றோடு திரும்புகிறார் மீண்டும் காலையில் எழுந்து அதே இடத்திற்கு வருகிறார் இந்த பகல் பொழுதில் அவர் கருணை மிகுந்த பார்வைகளையும் சந்திக்கிறார் இறக்க மிகுந்த சொற்களையும் கேட்கிறார் அவமானப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளையும் தாங்குகிறார் விரட்டப்படுகிறார் கட்டி அணைக்கவும் படுகிறார் இவ்வளவும் நிகழ்கின்றது பாத்திரம் ஏதோ ஒரு வகையில் நிறைகிறது பசி ஆறுகிறது அதே நடைமேடையில் அவர் போய் போர்த்தி கொண்டு படுகிறார் இப்படித்தான் ஒரு பிச்சைக்காரருடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது காலையில் எழுந்து பொருளாதார நடவடிக்கைக்காக வெளியே செல்லும் பொழுது இதற்கு மாறான மனநிலையில் அலுவலகம் செல்பவர்கள் எத்தனை பேர் இன்றைக்கு அவமானம் நேருமா அல்லது மரியாதை கிடைக்குமா வேலை நிலைக்குமா நிலைக்காதா வேலை நிலைப்பதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளனவா அல்லது எந்த நேரமும் கலைக்கப்படலாம் சங்கம் கலைக்கப்படலாம் என்ற நிலை உள்ளதா கடன்காரர்கள் மரியாதையோடு நடத்துகிறார்களா அல்லது எல்லை மீறுவார்களா என்ற கவலையெல்லாம் இல்லாமல் எத்தனை பேருக்கு காலை பொழுது விடுகிறது அவர் பாத்திரத்தை எடுக்கிறார் நீங்கள் வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்புகிறீர்கள் அவருக்கு தேவையான பொருளாதாரம் கிடைக்கிறது உங்களுக்கான பொருளாதாரம் கிடைக்கிறது ஆனால் ஒரு வேறுபாடு அவர் நிச்சயமாக நிறைவுடன் இரவு உறங்கப் போகிறார் 
அவருக்கு எது நிறைவு வயிறு நிறைந்தால் மனம் நிறைந்து விடும் அவ்வளவுதான் வயிறு நிறைந்தால் மனம் நிறைவது பிச்சைக்காரர்களுக்கு வயிறும் நிறையாமல் மனமும் நிறையாமல் இருப்பது பணக்காரர்களுக்கு அந்த வயிறு நிறையவே நிறையாது எவ்வளவு போட்டாலுமே நிறையாது நிறைவது என்றால் எது கிடைக்கிறதோ அதை உடல் செறித்து தனக்கு தேவையானவற்றை எடுத்துக்கொண்டால் தன்மையப்படுத்திவிட்டால் அது வயிறு நிறைந்தது என்று பொருள் இல்லை என்றால் சாக்கு சாக்கு மூட்டையில் புளியம்பழத்தை திணிப்பது போல மனிதர்கள் உணவை உட்கொள்வதை பார்க்கிறேன் அது நிறைவல்ல அவர்களுக்கு என்ன வயிறு நிறைகிறது செரிக்காத வயிற்றில் எதை அனுப்பினாலும் அது நிறையா உணவு உடல் உழைப்பு செல்வ செய்பவர்கள் கூலி தொழிலுக்கு செல்பவர்களில் பலர் பிச்சை எடுப்பவர்களுக்கெல்லாம் வயிறு நிறைந்து விடும் அவ்வளவுதான் ஒன்றும் இல்லாதவர்களுக்கு மனநிறைவு வயிற்றோடு பிணைந்தது நிறைய வைத்திருப்பவர்களுக்கு மனநிறைவு அடுத்தவர்கள் வாழ்க்கையோடு பிணைந்தது இதுதான் வேறுபாடு நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்று அழைக்கும் பொழுது யாரையும் துறவியாக மாறுவதற்காக அழைக்கவில்லை ஏற்கனவே நீ அறிந்தும் அறியாமலும் எதிலுமே நிறைவடையாமல் ஒரு போலி துறவி போல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாய் துறவியிலும் உண்மையான துறவி என்றால் அந்த துறவு நிலையே அவருக்கு நிறைவு தரும் ஆனால் போலி துறவி என்றால் நான் எல்லாவற்றையும் துறந்து விட்டேன் என்று ஒருவர் போலித்தனமாக உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தால் பணக்காரர்களை பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் அவருக்கும் பொறாமை வரும் இவனிடம்லாம் இவ்வளவு பணம் இருக்கிறது இப்படி ஒரு வாகனத்தில் வருகிறானே என்று அவர்களை பார்க்கும் பொழுது பொறாமை வரும் பெண்களை பார்க்கும் பொழுது இச்சை வரும் இந்த காலத்திலா நான் துறவுக்கு போக வேண்டும் என்று வருத்தம் வரும் ஒரு போலி துறவிக்கு எவ்வளவு சிக்கல்கள் உள்ளனவோ அது போலத்தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையும் சிக்கல்கள் மிகுந்ததாக இருக்கிறது நிறைவு உணவில் இருக்கிறதா உடல் உறவில் இருக்கிறதா உறக்கத்தில் இருக்கிறதா ஒரு நூல் படிக்கும் பொழுது நிறைவு இருக்கிறதா பயணத்தில் இருக்கிறதா எதிலா எதிலாவது நிறைவு இருக்கிறதா என்று பார்க்கிறேன் நான் புரிந்து கொண்டவரை உங்களில் பலருக்கு உங்களுடைய பெரும்பகுதி வாழ்க்கையின் அங்கங்களில் நிறைவில்லை நிறைவின்மையை பார்க்கிறேன் நிறைவின்மை உணர்கிறேன் ஏற்கனவே நீங்கள் நிறைவின்மையில் தான் இருக்கிறீர்கள் உங்களிடம் பொருளாதாரம் ஓரளவு இருக்கிறது இதை தவிர உங்களிடம் எதுவும் இல்லை இந்த பொருளாதாரமே உங்களை மேலும் மேலும் கண்ம வழியில் இழுத்து கொண்டிருக்கிறது இந்த பொருளாதாரம் எனும் ஒரு தூண்டில் முள் உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையையும் பலி வாங்கிவிட்டது ஆகவே பொருளாதாரத்தை முன்னிறுத்தி எதையும் பார்க்காதீர்கள் என்பதுதான் தொடர்ந்து நாம் முன்வைக்கும் என்னுடைய உரைகளில் நூல்களில் முன்வைக்கும் கருத்து பொருளாதாரம் வேண்டாம் என்பதல்ல நம்முடைய கருத்து பொருளாதாரத்தை முன்னிறுத்தாதீர்கள் முன்னிறுத்தி புரிந்து கொள்ள வாழ்க்கையை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்காதீர்கள் உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று சொல்கிறோம் ஆனால் கண்மத்தை பற்று நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு உண்மை எவ்வளவு ஆழமானது என்று புரியவே புரியாது தீர்வை முன்வைத்தால் கூட கண்மத்தை நாடுவோருக்கு அந்த தீர்வுகள் அவருடைய பார்வையில் படாது பார்வையில் பட்டாலும் கவனத்திற்கு வராது கவனத்திற்கு வந்தாலும் அவருடைய அறிவு நிலைக்கு செல்லாது அறிவு நிலைக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் நாம் அதை எடுத்து சென்றாலும் அவர்கள் தன்னுடைய சிந்தனைக்கு அதை எடுத்து செல்ல மாட்டார்கள் எல்லாவற்றையும் மீறி சிந்தனையும் அவர்களுக்கு இதுதான் தீர்வு என்று சொல்லிவிட்டாலும் கடைசியாக இதுதான் தீர்வு என்று நன்றாக தெரிகிறது ஆனால் இப்பொழுது என்னால் முடியாது என்று சொல்வார்கள் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டிலிருந்து நாம் நம்முடைய செம்மை நடவடிக்கைகளை தொடங்கினோம் இரண்டாயிரத்தி பதினான்கிலிருந்து கூடுதலான வடிவங்களில் செம்மை நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கிறோம் 
இந்த சென்னை நகரம் சீர்குலைவுக்கு ஆளாக போகிறது என்று நாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கிலிருந்தே சொல்லி வருகிறோம் அப்பொழுதெல்லாம் எந்த சீர்குலைவுமே இல்லை எல்லாருடைய வீட்டிலுமே தண்ணீர் இருந்தது மழை காலத்தில் மழை பொழிந்தது வெயில் காலத்தில் வெயில் அடித்தது அப்பொழுதிலிருந்தே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனை பேர் இந்த சென்னை நகரத்தை விட்டு செல்ல வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தார்கள் எத்தனை பேர் என்னோடு இருக்கிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றிலிருந்து எல்லா பேச்சுகளையும் கேட்கிறோம் என்கிறார்கள் எந்த நூல் வந்தாலும் படித்து விடுவேன் என்கிறார்கள் நான் என்ன பிரபல எழுத்தாளரா நான் ஒரு எழுத்தாளனே கிடையாது எழுத்தாளருடைய இலக்கணங்கள் எல்லாம் வேறு அதில் ஒன்று கூட எனக்கு இல்லை எனக்கு வேண்டாம் நான் உணர்வுவற்றை பேசுகிறேன் எழுதுகிறேன் எனக்கு அடையாளமும் வேண்டாம் உண்மையிலே வேண்டாம் ஆனால் உணர்ந்தவற்றிலிருந்து நான் சொல்லும் கருத்துகள் உங்களுக்கு உடன்பாடு உடையவையாக இருக்கும் போது உடன்பாடு அற்றவர்களை பற்றி நான் கருத்தில் கொள்வதே இல்லை அவர்கள் வேறு ஆனால் உடன்பாடு இருக்கிறது என்று சொல்கிறீர்கள் என்ன எதில் உடன்பாடு இருக்கிறது இந்த மாநகரத்தில் இனி நீங்கள் வாழ முடியாது ஏற்கனவே காலம் கடந்து விட்டது கிளம்பி செல்லுங்கள் என்று ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சொல்கிறோம் இங்கிருந்து கிளம்பியவர்கள் எத்தனை பேர் என்று பார்க்கிறேன் எனக்கு தெரிந்தவர்களையே பார்க்கிறேன் யாருமே கிளம்பவில்லை யாருமே கிளம்பவில்லை இதுதான் கண்மம் எப்படி மறைக்கிறது உண்மை இன்னும் இருக்கிறது அப்பொழுதும் கிளம்ப மாட்டார்கள் அப்பொழுதும் கிளம்ப மாட்டார்கள் இன்னும் இருக்கிறது இந்த குடிநீர் பஞ்சம் அல்ல நாம் ஏற்கனவே சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் நிலைமை இது அல்ல இது ஒரு சிறிய ஒரு தொடக்கம் சின்னஞ்சிறு தொடக்கம் இது வீடுகள் கடனில் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன கடனில் வீடு வாங்கப்பட்டிருக்கிறது வீடு காலி செய்ய முடியாது நீங்கள் எப்படி சிக்கி இருக்கிறீர்கள் நினைத்தால் காலி செய்ய முடியுமா வீட்டை உங்களால் கடன் வாங்கி இருக்கிறீர்கள் பல லட்சம் ரூபாய் கடனுக்கு இந்த வீடுகள் இந்த வீடுகளுக்கு அத்தனை லட்சம் ரூபாய் கடன் தண்ணீர் இல்லை மாநகரம் இந்த சென்னை மாநகரம் தண்ணீர் இல்லை என்னும் நிலையை நோக்கி நகர தொடங்கிவிட்டது மீண்டும் இங்கு தண்ணீர் வராது பழைய நிலையெல்லாம் வரவே வராது என்ன செய்தாலும் வராது நீர்நிலை திட்டத்தில் எல்லாம் இதை பற்றி நாம் நிறைய பேசியிருக்கிறோம் நிலத்திற்கு கீழிருந்து உறிஞ்சி எடுக்கப்பட்ட நீர் மீண்டும் மழை நீரால் நிறையாது ஆழ்துளை கிணறுகளில் மீண்டும் பழைய நீர் வராது இனி உப்பு நீர் மஞ்சள் நீர் இதில் என்ன இந்த மக்களுடைய அறிவு எப்படி வளர்ந்திருக்கிறது என்றால் ஒரு வீட்டில் உள்ள தண்ணீரை பற்றி நான் பேசுகிறேன் பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த வீட்டில் என்ன தண்ணீர் இவ்வளோ மோசமாக இருக்கிறது மஞ்சள் நிறமாக மாறிவிட்டது என்று சொல்லும்போது சொல்கிறார்கள் ஆமாம் அந்த பகுதியெல்லாம் எல்லோ வாட்டர் தான் என்று அதற்கு பேர் வைத்தாகிவிட்டது அதெல்லாம் எல்லோ வாட்டர் பகுதியா எவ்வளவு பெரிய புத்திசாலிகள் இது அது தண்ணீரே அல்ல அது நீரே அல்ல அதை தொடுவதே உடலுக்கு கேடு அது தொடவே கூடாது உண்மையில் நிம்மதியாக வாழ்பவர்கள் ஒரு முறை அந்த தண்ணீரை பார்த்து விட்டால் அந்த காட்சி அறிவு போதும் பார்த்தாலே இனி இந்த பக்கம் வரக்கூடாது இன்னும் முடிவெடுப்பார்கள் நிச்சயமாக அப்படித்தான் முடிவெடுப்பார்கள் ஐயோ இந்த தண்ணீரை பார்க்க கூடாது இந்த தண்ணீர் எல்லாம் கை நினைக்க கூடாது மஞ்சளாகி இருக்கிறது என்று நினைப்பார்கள் ஆனால் இந்த கூட்டம் அதற்கு ஒரு பெயர் வைத்து அந்த பகுதியெல்லாம் இப்படித்தான் என்று சொல்கிறது உன்னை எல்லாம் யார் காப்பாற்றுவது தண்ணீர் மஞ்சள் ஆகிவிட்டது என்றால் அது நஞ்சாகி விட்டது என்று பொருள் உடலால் செரிக்க முடியாத அளவுக்கு அதில் சூடு மிகுந்து விட்டது சூடு இருக்கிறது உடலால் செரிக்கவே முடியாது நீ எவ்வளவு சுத்திகரிப்பு செய்தாலுமே அது செரிக்காது உடல் வண்ணத்தை அகற்றலாம் மஞ்சள் வண்ணம் உடலுக்கு ஒவ்வாத வண்ணம் உடலுடைய அகவெப்பத்தினுடைய அக சூட்டுடைய உச்சநிலை வண்ணம் மஞ்சள் வண்ணம் நிலத்திற்கும் அதுதான் நிலத்திற்கும் உடலுக்கும் ஒரே இலக்கணம் தான் அதை தொடுவதே குற்றம் நீ தேவையில்லாத இடத்தில் கை வைத்து அந்த நீரை எடுக்கிறாய் 
அது உனக்கானது அல்ல அதுதான் நீர் என்று அதற்கும் ஒரு பெயர் வைத்து விட்டால் மரணத்தையும் நோயையும் தவிர உனக்கு உனக்கு வழங்குவதற்கு எதுவுமே இல்லை ஆனால் பெரும்பகுதி இந்த மாநகரத்தின் பெரும்பகுதி இப்படித்தான் இருக்கிறது ஒரு இடத்தில் எல்லோ வாட்டர் என்கிறார்கள் இன்னொரு இடத்தில் ஹார்ட் வாட்டர் என்கிறார்கள் இன்னொரு இடத்தில் சால்ட்டி வாட்டர் என்கிறார்கள் ஆங்கிலம் இவ்வாறு பயன்படுவதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி ஒரு ஒரு இழிவான நிலையை ஆங்கிலத்தால் குறிப்பிடுங்கள் நல்லது ஏனென்றால் ஆங்கிலம் தானே உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுத்தது இன்றைக்கு அது எவ்வளவு பெருமையாக இருக்கிறது ஒரு கடின நீர் என்று சொன்னால் அது கேவலம் ஹார்ட் வாட்டர் என்று சொன்னால் குடிப்பதற்கு நீர் இல்லை என்பதுதான் நிலைமை குடிப்பதற்கு அல்ல குளிப்பதற்கும் மலங்கழிப்பதற்கும் கூட தண்ணீர் இல்லை ஆனால் அதையுமே ஆங்கிலத்தில் இது இந்த நிலைக்கு காரணம் என்ன என்றால் மனிதர்களால் இந்த சமகால சமூக மனிதர்களால் முயற்சி தன்முயற்சி ஆகியவற்றின் மீது பற்று கொள்ளாமல் வாழவே முடியாது இதயம் வெடித்து செத்து விடுவார்கள் இவர்களால் இருக்கவே முடியும் இவர்களுக்கு அப்படி ஒரு வாழ்க்கை முறை மீது இவர்களுக்கு அடிப்படையிலே நம்பிக்கை கூட கிடையாது நமக்கு நல்ல நீர் நல்ல காற்று நல்ல உணவு நிம்மதியான சூழல் அமையும் என்ற நம்பிக்கை கூட இங்கு யாருக்குமே கிடையாது அப்படியெல்லாம் சொன்னால் இது நடைமுறைக்கு வராது என்று சொல்வார்கள் நல்லது உண்மையிலேயே நல்லது நான் கேள்விக்கு பேசவில்லை இருக்கும் நிலையில் பெரும்பகுதியினர் இப்படி நம்பிக்கை இல்லாதவர்களாக இருப்பது தான் தப்ப போகும் ஒரு சிலருக்கு நல்லது பெரும்பகுதியினருக்கெல்லாம் நம்பிக்கை வந்துவிட்டால் யாருக்குமே எதுவும் மிஞ்சாது அவ்வளவுதான் தண்ணீர் இருக்கிறது பூமியில் அவ்வளவுதான் தண்ணீர் இருக்கிறது அவ்வளவுதான் காற்றுள்ள இடங்கள் இருக்கின்றன ஒரு ஊர் ஒரு ஒரு நகரம் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நகரம் உங்களுடைய நடவடிக்கைகளால் அழிக்கப்படுகிறது பல கோடி ஆண்டுகளாக உயிர்ப்புடன் வாழ்ந்த ஒரு நிலத்தை சீரழித்து சிதைத்து குருதி உறிஞ்சி சடலமாக்கி விட்டீர்கள் இதற்கு மேலும் உறிஞ்ச வேண்டாம் இந்த நிலம் இதற்கு மேலும் பொறுக்காது புறப்பட்டு விடுங்கள் என்று சொன்னால் புறப்பட முடியவில்லை உங்களுக்கு பாதிப்பு வந்த பிறகும் கூட புறப்பட மாட்டீர்கள் ஏதாவது ஒன்று நடக்கும் என்று நம்பிக்கொண்டிருப்பீர்கள் இந்த இடத்தில் தான் அறிவின் செயல்பாட்டின் விளைவை உங்களுக்கு நான் விளக்க விரும்புகிறேன் உங்களுக்கெல்லாம் எது வழிகாட்டுகிறது வாழ்க்கை முறைக்கு வழிகாட்டுவது என்னை போன்றவர்களுடைய கருத்தா அல்லது பகுத்தறிவாளர்களுடைய கருத்தா உங்களுடைய எல்லா நிறுவனங்களும் பகுத்தறிவின்படி இயங்குகின்றன செயல்படுகின்றன பகுத்தறிவு நவீன தொழில்நுட்பம் அவருடைய வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என அறிவியல் அறிவியல் சமூகம் அது இப்ப நாங்கள் எல்லாம் நான் எல்லாம் மூட நம்பிக்கைக்காரர்கள் அது அறிவியல் இந்த அறிவியல் சமூகம் இவ்வாறு ஒரு சீரழிவு ஒரு சீரழிவு இந்த நகரத்திற்கு ஏற்படும் என்று சொன்னதா சொல்லவில்லையா இந்த சீரழிவை எப்படி தடுப்பது என்று சொன்னதா சொல்லவில்லையா உங்களுக்கு அவ்வாறான வழிகாட்டல்கள் வழங்கப்பட்டனவா இல்லையா சரி இப்படி ஒரு சீரழிவு நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதில் இதிலிருந்து தப்புவதற்கு இந்த மாநகரத்திலே இருந்து கொள்ளுங்கள் ஆனால் இதையெல்லாம் செய்து இதில் இருந்து தப்பி விடுங்கள் என்று ஒரே ஒரு வழிகாட்டல் இருக்கிறதா என்று நானும் பார்க்கிறேன் ஒரு வழிகாட்டுதல் இருக்கிறதா முயற்சியை முயற்சி செய்து எதையும் மாற்றிவிடலாம் தன் முயற்சியே பெரிது அறிவால் எதையும் சாதிக்கலாம் என்று பேசுபவர்களையும் நம்புபவர்களையும் பார்த்துத்தான் கேட்கிறேன் இந்த சிக்கலில் இருந்து மீள்வதற்கு என்ன தீர்வு உங்களிடம் இருக்கிறது முன்வைக்கப்படும் தீர்வுகளை பார்த்தால் உங்களை உங்கள் மீது பரிதாபம் தான் ஏற்படுகிறது கடல் நீரை குடிநீராக்குதல் கடல் நீர் குடிநீர் ஆக்கப்பட்டால் கடல் எவ்வளவு சீரழியும் என்பது ஒரு புறம் அதை பற்றி நமக்கு கவலை கிடையாது நம்ம கடல் என்பதே ஒரு குப்பை தொட்டி அணு அணுக்கழிவுகளை கொட்டுவதற்கான ஒரு சாக்கடை அதுதான் கடல் நம்மை நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் கடல் இன்னொன்றை மறந்து விட்டேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை போய் காற்று வாங்குவதற்கான ஒரு இடம் காணும் பொங்கலில் கூடி புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு இடம் இதுதான் கடல் நமக்கு இருக்கட்டும் 
ஆகவே கடல் நீரை குடிநீராக்கும் பொழுது கடல் எவ்வளவு சீரழியும் என்பதை பற்றி இங்கு யாரும் பேச வேண்டியதில்லை அந்த அந்த மீன்கள் அழிந்தால் என்ன திமிங்கலங்கள் செத்து மிதந்தால் என்ன பவளப்பாறைகள் அழிந்தால் என்ன பாசி இனங்கள் சிதைந்தால் என்ன நமக்கு என்ன எவன் நாசமாய் போனால் என்ன எந்த உயிரினம் அழிந்தால் என்ன குடிப்பதற்கு தண்ணீர் வேண்டும் இந்த நகரத்தை விட்டு நான் நகர மாட்டேன் அவ்வளவுதான் நான் எழுப்ப விரும்பும் கேள்வி அந்த நீரை குடித்து விட்டு நலமாக வாழ்வதற்கு உங்களிடம் என்ன உத்தரவாதம் இருக்கிறது என்பதுதான் என்ன இருக்கும் என்று தெரியுமா அந்த நீரில் என்ன இருக்கிறது அந்த நீரை குடித்து தொடர்ந்து குடித்து நலமாக வாழ்பவர்களை பார்த்திருக்கிறீர்களா மழையே பொழியாத அரபு நாடுகளில் எல்லாம் கடல் நீரை குடிநீராக்குகிறார்கள் என்று முஸ் சான்றுகளை முன்வைக்கிறார்கள் மழையே பொழியாத அரபு நாடுகளில் கடல் நீரை குடிநீராக்கட்டும் இவ்வளவு மழை பொழியும் இந்த நாட்டில் எதற்கு கடல் நீரை குடிநீராக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்கிறேன் நான் ஒரு முட்டாள் என்பதால் தான் இதை கேட்கிறேன் அறிவாளியாக இருந்தால் இந்த தொழில்நுட்பத்தை பார்த்து வியந்து கொண்டிருப்பேன் அடரா கடல் நீரையே மாற்றி விட்டார்களா அரபு நாடுகளே இப்படித்தான் இருக்கின்றனவா அப்படின்றால் நாம அவ்வளவு உயரமாக வெள்ளை வெள்ளை என்று ஆகிவிடுவோமா என்று நானும் ஒரு அறிவாளியாக சிந்திக்கலாம் அப்படின்றால் ஒரு பத்து ஒட்டகத்தை வாங்கி இங்கு வளர்க்கலாம் பேரிச்சம்பள தோட்டம் போட்டு விடலாம் ஆனால் மழை ஆண்டின் பாதி காலத்திற்கு மழை பொழியும் நாடு இந்த தமிழ்நாடு இப்பொழுதும் அடையாறு கூவம் ஆகிய நதிகள் ஓடும் நகரம் இப்பொழுதும் இந்த நகரத்தில் கடல் நீரை குடிநீராக்க வேண்டுமா அப்படி குடிநீராக்கி குடித்தால் நலமுடன் வாழ முடியுமா என்று அறிவு சமூகமாவது சிந்திக்க வேண்டும் அல்லவா என்னுடைய கருத்து இதல்ல என்னுடைய கருத்து இதல்ல என் கருத்தின்படி இதெல்லாம் பேசவே கூடாது குடிநீர் என்றால் மழை நீர் ஏரி நீர் குளத்து நீர் அவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் தெரியும் அதற்கு பிறகு உங்களுக்கு நிறைய தெரிந்தால் நீங்க போய் அதையெல்லாம் குடிங்கள் எனக்கு தெரிந்தது நான் குடிக்கிறேன் எனக்கு என்னை புடைத்தது எனக்கு நல்ல மழை நீரை குடிப்பதற்கு கொடுக்கிறாரு எவ்வளவு வறட்சி இருந்தாலும் எனக்கு மழை நீர் கிடைக்கிறது எங்க போனாலும் கிடைக்கிறது என்னுடைய வீட்டு கிணறு இப்பொழுதும் தண்ணீர் ஊறுகிறது முப்பது அடியில் தண்ணீர் ஊறுகிறது என்னுடைய தோட்டத்தில் ஊரிலேயே எந்த கிணறும் ஊரில் எங்களுடைய தோட்டத்தில் தண்ணீர் ஊறுகிறது முட்டாள்களுக்கு இவையெல்லாம் கிடைக்கும் முட்டாள்களுக்கு இயற்கையாகவே கிடைத்து விடும் ஆனால் அறிவாளிகளுக்கு முயற்சி வேண்டும் அல்லவா ஏதாவது ஒரு கடலை சுத்தம் செய்ய வேண்டும் கடல் நீரை தான் எடுக்க வேண்டும் செயற்கையாக மழை வர வைக்க வேண்டும் ஏனென்றால் உங்களால் முயற்சிக்காமல் இருக்க முடியாது இயற்கையாக பொழியும் மழையை பிடித்து வைப்பது முயற்சி அற்றது அது கண்மமற்ற ஒரு செயல் அதற்கு எதிர் கண்மம் மழை பொழிகிறது ஏரி குளத்தில் தேங்குகிறது குடத்தில் கொண்டு போய் குடத்தை எடுத்து போய் முகந்து வந்து குடித்து விடலாம் இது யாருடைய செயல் இது முட்டாளர்களுடைய வேலை இது எந்த முயற்சியுமே செய்யாது இது ஒரு அறிவு அறிவியலே தெரியாத ஒரு கூட்டம் இது இவ்வாறு கிணற்றில் எல்லாம் தண்ணீர் எடுக்கிறது இது தொழில்நுட்பத்துக்கு எதிரான கூட்டம் வளர்ச்சிக்கு எதிரான கூட்டம் இனி என்ன வேண்டுமானால் சொல் எங்களுக்கு தான் ஏழரை மணிக்கு பசிக்குமே நீ எவ்வளவு திட்டினாலுமே எங்களுக்கு ஏழரைக்கு பசிக்க ஒன்பது மணிக்கு தூக்கம் வரும் ஆகவே நாங்கள் இந்த குளத்து நீர் கிணற்று நீர் இவற்றையெல்லாம் குடித்து விட்டு நாங்கள் நிம்மதியாகத்தான் இருக்கிறோம் எங்கள் வீட்டு கூரையில் பொழியும் மழையை பிடித்து வைத்து அந்த மழை நீரையே குடிநீராக குடித்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த மழை நீரில் இது இருக்கிறதா அது இருக்கிறதா என்று தெரியாது அது முட்டாளுடைய வாழ்க்கை ஆனால் அறிவு சமூகம் எப்படிப்பட்டது என்றால் நீர் என்றால் என்ன என்று தெரிந்திருக்க வேண்டும் எச் டூ ஓ அதுதான் நீர் அங்கிருந்து தொடங்குவார்கள் பாடத்தை நீர் என்றால் எச் டூ எச் என்றால் இப்படி ஒரு வாயு ரெண்டு என்றால் இது பொருள் ஓ என்றால் ஆக்சிஜன் இப்படி இப்படி ஆ அப்படியா இவ்வளவு தெரிந்திருக்கிறதா ஆ இன்னும் நிறைய இருக்கிறது தண்ணீரில் எவ்வளவு தனிமம் இருக்க வேண்டும் தண்ணீரில் எவ்வளவு கனிமம் இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு மினரல்ஸ் இருக்க வேண்டும் அடடட இவரல்லவோ அறிவாளி எல்லா பாடம் முடிந்த பிறகு சரி ஒரு கோலை தண்ணீர் கூடு என்றால் அதுதான் இல்லை தண்ணீரை பற்றி அறிவு இருக்கிறது தண்ணீர் இல்லை நம்முடைய கூட்டம் வேறு விதமானது தண்ணீர் என்றால் என்ன அதெல்லாம் தெரியாதுங்க ஏன்பா தண்ணீர் என்றால் என்ன என்று தெரியாது தாகம் எடுத்தால் குடிப்பது தண்ணீர் அவ்வளவுதான் தண்ணீரின் மூலக்கூறுகள் யாவை ஐயோ என்னங்க அது தெரியாது தண்ணீரில் எவ்வளவு தனிமம் இருக்க வேண்டும் தெரியாது 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 தெரிய எதுவுமே தெரியாது தண்ணீர் இருக்கிறதா தாராளமாக இருக்கிறது உடங்குடமாக இருக்கிறது அது நம்முடைய சமூகம் இது நடைமுறையில் இருக்கும் ஒரு நடைமுறை சீர்கேடு என்று இதை புரிந்து கொள்ளாதீர்கள் இது ஆழமான கருத்து செறிவு கொண்ட 
மெய்யியலிலிருந்து விலகியதால் மக்கள் அனுபவிக்கும் துயரம் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் இந்த உரையின் வழியாக நான் முன்வைக்க விரும்பும் கருத்தே கண்மத்தை நாடுவோர் கண்மத்தை பற்றுவோர் எதை பற்றுகிறார்களோ அதை இழந்து தவிப்பர் அதனாலே அவர்களுக்கு நோய் ஏற்படும் அதனாலேயே அவர்களுக்கு மரணம் ஏற்படும் அதனால் அவர்களுக்கு அவமானம் ஏற்படும் எது காக்கும் என நம்புகிறார்களோ அதுதான் அவர்களை அழிக்கும் இதுதான் கண்மத்தின் ஒழுங்கு அறிவு காக்கும் என நம்பினார்கள் அறிவுதான் அவர்களை அழித்துக் கொண்டிருக்கிறது கண்மத்திலிருந்து விலகுவோர் இப்பொழுதும் இருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே விலகியே இருப்போர் இருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் போய் தண்ணீரை பற்றியும் காற்றை பற்றியும் பாடம் நடத்தி அவர்களுக்கு புரிய வைக்கவே முடியாது உடல் நோய்களை கண்மம் கொண்டு அணுகிறீர்களா அல்லது அறியாமையில் இருந்து அணுகிறீர்களா வயிறு வலிக்கிறது அதற்கு தீர்வு சொல்லலாம் வயிற்றில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட குழாயில் இவ்வளவு அளவிற்கு ஒரு கட்டி இருக்கிறது அந்த கட்டி மூன்று மாதங்களில் இவ்வளவு வளர்ந்திருக்கிறது ஆறு மாதங்களில் இவ்வளவு வளரும் என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதை குணப்படுத்த முடியாது வயிறு வலிக்கிறது என்று சொல்லுங்கள் அது குணமாகும் அது அறியாமை உனக்கு எது உணர்த்தப்படுகிறது உணர்ச்சியின் வழியாக வலி எது உனக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறதோ அது நீங்க வேண்டும் என்று நீ விரும்பினால் அதற்கு வழிகாட்டப்படும் எது மறைத்து வைக்கப்பட்டதோ அதை நீ தோண்டி பார்த்து அறிவால் அந்த வயிற்று வழியை நீ புரிந்து கொள்ள முற்பட்டால் அறிவால் உடல் தொல்லைகளை புரிந்து கொள்ள முற்பட்டால் அறிவே அழிக்கும் அதுதான் இன்றைய நவீன மருத்துவ முறைகள் செய்து கொண்டிருக்கும் அழிவு பணி எல்லாவற்றையுமே ஏதேனும் ஒரு சிறு தொல்லையாவது அவர்கள் அறிவு பூர்வமாக விளக்காமல் இருக்கிறார்களா என்று பாருங்கள் ஒரு சிறு தொல்லையை கொண்டு போய் அவர்களிடம் சொன்னால் அந்த தொல்லைக்கு எந்த தீர்வுமே சொல்ல மாட்டார்கள் இதற்கு என்ன காரணம் என்று ஆரம்பிப்பார்கள் உங்களுடைய கதை தலை எழுத்து எழுது தொடங்குவார்கள் அப்பொழுதுதான் அது இது என்று தொடங்கி தொடர்ந்து 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 வந்து ஏராளமான ஆய்வுகள் எல்லாம் செய்து அந்த ஆய்வுகளை நீங்கள் கேள்வியே கேட்க முடியாது நீங்கள் என்ன கேட்டாலுமே பதில் சொல்வார்கள் நீங்கள் என்ன கேள்வி வேணாலும் கேட்கலாம் பதில் சொல்வார்கள் இது இதனால் அது அதனால் என்று ஒருவேளை தெரியவில்லை என்றால் இது இன்னும் கண்டுபிடிக்கவில்லை இது ஒரு லட்சத்தில் ஒருவருக்கு வரும் என்று சொல்வார்கள் அவர்கள் நிச்சயமா நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் அவர்கள்லாம் பொய் சொல்கிறார்கள் என்று நினைக்காதீர்கள் அவர்களுடைய அறிவே பொய் தனியாக பொய் என்று எதையுமே சொல்ல வேண்டிய தேவையே கிடையாது அந்த அறிதல் முறையே உண்மைக்கு மாறானது அது நோக்கம் கொண்டது எது உண்மை நோக்கமற்ற சொற்கள் உண்மையானவை நோக்கமற்ற செயல்கள் உண்மையானவை ஒரு மனிதரை வணிக நோக்கில் அணுகுவதற்காகவே ஒரு மருத்துவ கல்வி உருவாக்கப்பட்டு விட்டது அந்த கல்வியை படிப்பவர்கள் அதன் உள்ளிருந்து படிக்கிறார்கள் கரையான்களுக்கு தாம் வாழும் புற்றுதான் உலகம் அதுபோல இந்த மருத்துவ முறையை படிப்பவர்களுக்கு அவருடைய மருத்துவ கல்வி தான் ஒட்டுமொத்த அறிவின் உலகம் இதற்கு வெளியே எது இருந்தாலுமே அவர்கள் நிராகரிப்பார்கள் அது பொய் என்று சொல்வார்கள் அது மூட நம்பிக்கை என்பார்கள் வெளியே நலமடைந்திருக்கிறார்களே என்று சொன்னால் கூட அதுக்கு வேறு காரணம் இருக்கும் அல்லது அவர்கள் பொய் சொல்கிறார்கள் என்பார்கள் இதுதான் கண்மம் பொருளாதாரம் இயற்கை வளங்கள் மருத்துவம் ஆகிய எல்லா துறைகளிலுமே கண்மம் மிகுந்த காலம் இதனால்தான் உங்களால் எந்த சிக்கலில் இருந்துமே விடுபட முடியவில்லை உங்களால் உடனடியாக உதறிவிட்டு ஓட முடியுமா நீங்கள் கண்களை மூடி பரலோகத்திற்கெல்லாம் பயணிக்கிறீர்களே தயவுசெய்து உங்களை சுற்றி கொஞ்சம் பயணிங்கள் கண்களை மூடி உட்கார்ந்து எவ்வளவு கயிறுகளை நீங்கள் உங்கள் மீது கட்டி வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று மட்டும் ஒரு ஒரு நிமிடம் செஞ்சீங்கள் பொருளாதார கயிறுகள் எத்தனை எவ்வளவு கடன் இருக்கிறது சேமிப்பு பற்றி உங்களுடைய மதிப்பீடுகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கின்றன கல்வி எத்தனை கயிறுகளால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது உடல் நலம் எப்படி இருக்கிறது உறவினர்கள் என்று நீங்கள் நம்புபவர்கள் என்ன கருத்துக்களை எல்லாம் உங்கள் மீது வைத்திருக்கிறார்கள் என்று ஒவ்வொரு கயிறாக நீங்கள் நினைத்து பார்த்தால் எண்ணி பார்த்தால் 
உங்களால் உடனே எழுந்து இந்த ஊரை விட்டோ இந்த வாழ்க்கை முறை விட்டோ கிளம்பவே முடியாது உங்களுக்கு புரிகிறதா நீங்கள் எல்லாரும் ஏற்கனவே அடிமைகளாகத்தான் இருக்கிறீர்கள் ஆகவே புதிய நான் அணைக்கும் வாழ்க்கைக்கு வந்து பிச்சை எடுக்க வேண்டிய எந்த விதமான சிக்கலுமே உங்களுக்கு கிடையாது அது கௌரவ பிச்சை இது கௌரவமற்ற பிச்சை அவ்வளவுதான் அங்கு நாம் போய் இயற்கை இடம் பிச்சை எடுக்க போகிறோம் படைத்தவரோட பிச்சை எடுக்க போகிறோம் அது கௌரவ பிச்சை மழை இருந்தால் தான் வாழ்க்கை மழை வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டிருப்போம் என குடிப்பதற்கு தண்ணீர் வேண்டும் என்று வானத்தை பார்த்து கேட்போம் அமைச்சர்களை பார்த்தெல்லாம் கேட்க மாட்டோம் இதெல்லாம் நினைத்தாலே வேடிக்கையாக இருக்கின்றனர் அதிகாரிகளையும் ஊடகத்துறையினர் அமைச்சர்களை எல்லாம் பார்த்து தண்ணீர் கேட்கும் நிலைமைக்கு வந்து விட்டாலும் உங்களை யாருமே காப்பாற்ற முடியாத எப்படி தண்ணீர் அவர்களுக்கு எப்படி வரும் அல்லது அவர்களுக்கு தெரியாமல் ஏதாவது நடந்து விட்டதா அட உங்களுக்கு தெரியாமல் ஏதாவது நடந்ததா எதற்கு ஏமாற்றி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஒருவரை ஒருவர் உங்களுக்கு என்ன தெரியாது ஏரிகள் எல்லாம் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு தெரியாதா இல்ல உங்கள் வீடு ஏரியில் இருப்பது தெரியாதா உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாதா யாரிடம் கோரிக்கை வைக்கிறீர்கள் என்றே எனக்கு புரியவில்லை யாருக்கு எதிராக பொங்குகிறீர்கள் ஏன் இப்படி ஏமாற்றிக் கொள்கிறீர்கள் உங்களால் எப்படி இந்த கயிறுகளை அறுத்தறிந்து விட்டு கிளம்ப முடியும் உங்களால் எப்படி தப்பி ஓட முடியும் இன்னும் ஐந்து ஆண்டுகள் கழித்து இங்கு உள்ள சென்னையில் உள்ள வீடுகள் எல்லாம் யாருமே வாங்க மாட்டார்கள் தெரியுமா அது இதெல்லாம் பேசக்கூடாது பொதுவாக எனக்கு அந்த கவலை எல்லாம் கிடையாது ஒரு சிலரையாவது கை தூக்கி வெளியே இழுத்து போட முடியாதா என்று கதறி கொண்டு இங்கே வருபவன் நான் ஒரு சிலரையா தூக்கி அந்த பக்கம் வீசி விட முடியாதா யார் வாங்க அவர்கள் இந்த வீட்டை தண்ணீர் இருக்கும் பொழுதே வீடுகளுடைய சந்தையெல்லாம் முடிந்து போனது தண்ணீர் இல்லாத ஊரில் வீடு எப்படி விற்பீர்கள் கடனை எப்படி அடைப்பீர்கள் கடனை அடைத்து விட்டு ஊருக்கு போக போயிருக்கிறீர்கள் அப்படி என்றால் ஊருக்கே போக முடியாது என்ற பொருள் யார் வாங்குவார் அடுத்தது சென்னைக்கு வெளியே இன்னும் கொஞ்சம் புல்வெளி இருக்கிறது சில மலைகள் இருக்கின்றன அந்த புல்வெளிகள் எல்லாம் அழித்து விட்டு வீடு கட்டுவார்கள் உங்களில் பலர் அங்கும் போவீர்கள் துன்பத்தை நீட்டிப்பு செய்வதற்கான எல்லா வழிகளுமே உங்களுக்கு தெரியும் துன்பத்திலிருந்து விடுதலை ஆவதற்கான ஒரு சின்னஞ்சிறு துளை கூட நீங்கள் அறிய மாட்டீர்கள் இதுதான் உங்களை கட்டி வைத்திருக்கும் கயிறு இதுதான் தன்முயற்சியின் வழியாக நீங்கள் அடிமைப்பட்டு கிடக்கும் முறை இதைத்தான் நம்முடைய மெய்யியல் மரபு கண்மம் என்று குறிப்பிடுகிறது ஏதோ ஆணவம் கண்மம் என்றால் உமையும் சிவபெருமானம் எப்படி வடிவம் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பேரண்டம் எப்படி உருவாக்கப்பட்டது என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று யாராவது விரும்பினால் அவற்றையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் முதலில் நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் மீதம் உள்ள நாட்களை நிம்மதியாக மூச்சு விட்டு வாழ முடியுமா என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்றவற்றையெல்லாம் பிறகு தெரிந்து கொள்ளலாம் கல்வி முறையை மாற்ற வேண்டும் என்று துடிக்கிறீர்கள் உங்களால் மாற்ற முடிகிறதா மாற்ற முடியாது ஏனென்றால் உங்களுடைய உங்களுடைய தன்முயற்சியே அதற்கு எதிரானது தான் உங்களுடைய தன்முயற்சி உங்களுடைய குடும்பத்தினருடைய தன்முயற்சி அதுக்கு எதிரானது ஒரு குழந்தை தனது வாழ்க்கைக்கு தேவையான அடிப்படையான தொழில்களை செயல்பாடுகளை கற்றுக்கொண்டு தமிழ் எழுத படிக்க தெரிந்தால் போதும் தேவை என்றால் கொஞ்சம் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ளலாம் எந்த மொழி வேண்டுமானால் தேவை என்றால் கற்றுக்கொள்ளலாம் என்பது இவ்வளவுதான் கல்வி நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட மூன்று நூல்கள் நம்முடைய பார்வைக்கு வந்தன தமிழ் கழகம் தொடங்கி அதற்கான அடிப்படை வேலைகள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் செயல் சில செயல்பாடுகளை முடித்துவிட்டு முறையாக அறிவித்து செயல்படலாம் என்று இருக்கிறோம் அதுக்கான வேலைகளை நம்முடைய குழுவினரோடு பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் மூன்று நூல்கள் கிடைத்தன நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளியிடப்பட்ட தமிழ் நூல்கள் ஒரு நூல் விவசாயம் பற்றிய நூல் வேளாண்மை என்றால் என்ன வரப்பு கட்டுவது எப்படி பாத்தி எடுப்பது எப்படி வேளாண் தொழில்நுட்பங்கள் எல்லாமே ஆடு மாடு வளர்ப்பு எல்லாமே நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தமிழில் எழுதப்பட்ட நூல் அது நூல் எதற்காக எழுதப்பட்ட தெரியுமா மாணவர்களுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பதற்காக எழுதப்பட்ட பாடத்திட்ட நூல் அது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி செய்த பொழுது இருந்த நூல் அது 
அதுதானே கல்வி முறை அப்படி ஒரு நூல் பாடத்திட்டத்தில் இருந்திருக்கிறது அதை படித்து வேளாண்மை செய்த கூட்டம் தான் உங்களுடைய பாட்டனும் பாட்டியும் என்னுடைய பாட்டனும் பாட்டியும் படிக்காத சமூகம் அது இன்னொரு நூல் மரங்களை எப்படி பயன்படுத்துவது கட்டுமான மரங்களை பற்றி ஒரு நூல் அது நூறாண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட நூல் மரம் அதனுடைய நிறை என்ன அதோட நிறை நிறை என்ன எந்தெந்த வேலைகளுக்கெல்லாம் பயன்படும் எப்படி அந்த மரங்களை எல்லாம் வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் அந்த மரங்களை எல்லாம் எப்படி கட்டுமானத்திற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அவ்வளவு தொழில்நுட்பங்கள் கொண்ட நூல் இது மரபு அறிவியல் தமிழனுடைய மரபு கட்டடக்கலையை மரங்களை அந்த கட்டுமான கலை உள்ள மரங்களை பற்றி உள்ள நூல் அது இன்னொரு நூல் கணக்கை பற்றி நூல் அந்த கணக்கு தொடங்கும் இடமே ஒரு எங்கிருந்து தொடங்குகிறது என்றால் அடிப்படை அளவு ஒன்றின் கீழ் முன்னூத்தி இருபது ஒன்றை முன்னூத்தி இருபதால் வகுத்தால் வருவதா அடிப்படையான தொடக்கம் அந்த கணக்கு நூலுக்கு அது புரியுமா நமக்கு ஒன்றின் கீழ் முன்னூத்தி இருபது என்று தொடங்குகிறது காலத்தை பிரிக்கிறார்கள் கோடியோடு நம்முடைய கணக்கு இப்பொழுது முடிந்து விட்டது கோடி கோடி மகா கோடி தங்கம் தங்கமம் என்று கால கணக்கெல்லாம் நம்மிடம் இப்பொழுது புழங்குவதற்கு சொல் கிடையாது நம்ம கோடியை தாண்டி எதுவுமே தெரியாது இல்லை என்றால் மில்லியன் பில்லியன் அவ்வளவுதான் ட்ரில்லியன் அந்த கணக்கு ட்ரில்லியன் எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை நம்மிடம் இருக்கும் கணக்கு இது நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட நூல் அம்மையப்பரை வேண்டி எழுதுகிறேன் என்று ஆயிரமாக பாடியிருக்கிறார் அந்த புலவர் சிவசக்தி உணர்த்திய பாடங்கள் இவை எல்லாம் என்று சத்தியமாக படைத்தவர் உணர்த்தாமல் அப்படி ஒரு கணக்கு எல்லாம் யாருமே புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது உள்வாங்க முடியாது அப்படி ஒரு கணக்கு என்ன கல்வி முறைக்கான முயற்சி எடுத்து இந்த நூல்கள் எல்லாம் எழுதப்பட்டன கடன் வாங்கினார்களா வரிசையில் காத்திருந்தார்களா மான மரியாதை எல்லாம் கொண்டு போய் காலடியில் வைத்தார்களா என்ன என்ன முயற்சி அடித்து இந்த கல்வி முறை இருந்தது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக எந்த முயற்சியும் இல்லாமல் விருப்பத்தோடு இருந்த பொழுது இருந்த கல்வி முறையின் தரம் என்ன படித்தால்தான் வாழ்க்கை படித்தால்தான் வாழ்க்கை உலகத்தை வெல்ல வேண்டும் போட்டி போட வேண்டும் என்று முயற்சி முயற்சி என்று நீங்கள் இவ்வளவு கூப்பாடு போடும் இந்த காலத்தில் இருக்கும் கல்வியின் தரம் என்ன மருத்துவ கொள்கைகள் வாதம் பித்தம் கபம் வகுக்கப்பட்ட பொழுது என்ன முயற்சி இருந்தது எந்த சித்தம் முயற்சி செய்து மருத்துவ கொள்கைகள் எல்லாம் கண்டறிந்தான் அல்ல எவன் நாடி முறையை கண்டறிவதற்கு முயற்சி செய்தான் முயற்சி செய்து முக்கினால் மலங்கழிக்க கூட முடியாது மலங்கழிக்க வேண்டும் என்றாலே முயற்சி செய்வதை குறைக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் மலம் கூட சீராக வெளியேறும் சிறுநீர் கழிப்பதற்கு முக்கினால் சிறுநீரக ரத்த நாளங்கள் எல்லாம் வெடித்து போகும் அல்லது வீங்கி போகும் முயற்சி செய்து மூச்சு விடக்கூடாது அது மரணத்தை வரவழைக்கும் உடலில் எதுவுமே முயற்சி இல்லாமல் நடந்தால் தான் உடல் சீராக செயல்படும் உணவு உண்ணும் பொழுது முயற்சி செய்த கூடாது முயற்சி செய்யக்கூடாது முயற்சி இல்லாமல் இன்பமாக அனுபவித்து உண்ண வேண்டும் அந்த உணவு தான் செரிக்கும் சமைக்கும் பொழுது முயற்சி இல்லாமல் சமைக்க வேண்டும் விருப்பத்தோடு சமைக்க வேண்டும் முயற்சி செய்து எதையுமே சாதிக்க முடியாது கட்டடக்கலை முன்னோர்களால் பதிவு செய்யப்பட்ட முறைகளில் என்ன முயற்சி இருக்கிறது நானும் தமிழ்நாட்டின் பெரும்பாலான பகுதிகளுக்கு சென்றிருக்கிறேன் ஐம்பது ஆண்டு அல்லது நூறு ஆண்டுகள் முன்பு கட்டிய மண் வீடுகளை பார்க்கிறேன் எல்லா மண்ணிலுமே வீடு கட்டியிருக்கிறார்கள் எந்த மண்ணாக இருந்தாலுமே வீடு கட்டியிருக்கிறார்கள் குறிப்பிட்ட மண்ணில் தான் வீடு கட்ட முடியும் என்று ஒரு சிலர் பேசுவதையும் கேட்டிருக்கிறேன் எனக்கு அவற்றிலாம் உடன்பாடு கிடையாது நான் பார்க்கிறேன் மலைகளில் பார்க்கிறேன் அடர்ந்த காடுகளின் ஊடாக பார்க்கிறேன் சமவெளிகளில் பார்க்கிறேன் கடற்கரை ஒரு மணல் பரப்பில் பார்க்கிறேன் எல்லா மண்ணிலுமே வீடு கட்டுகிறார்கள் ஒரு முயற்சியும் கிடையாது மண்ணை குழைத்து செவறு வைக்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் அவர்களிடம் போய் இதனுடைய விகிதம் என்ன இதுக்கு தண்ணீர் என்ன இதுக்கெல்லாம் ஐம்பூதம் என்ற என்று கேட்டாலே அவர்கள் சிரிப்பார்கள் முயற்சியே கிடையாது இதுதான் வீடு என்று வழி வழியாக சொல்லப்பட்டுகிறது கட்டுகிறான் அது வீடு அது நிற்கிறது நிலைக்கிறது 
இது ஒரு வீடு கட்டுவதற்குள் இது படுத்தும் பாடு சுற்றி இருப்பவர்களை படுத்தும் பாடு ஆறுகளை படுத்தும் பாடு மலைகளை படுத்தும் பாடு அப்படியே கோட்டை கட்டுவது போல கோட்டையே முயற்சி இல்லாமல் கட்டிட்டு போயிட்டானே கோட்டைகள் கட்டுவதற்கு என்ன ஏழு ஆண்டுகளில் கட்டப்பட்டது அந்த பெருவுடையார் கோயில் வெறும் ஏழு ஆண்டு ஒரு பாலம் கட்டுவதற்கு எத்தனை ஆண்டுகள் எடுத்துக்கொள்கிறாய் ஒரு பாலம் ஊர் உலகத்தில் யாரை கேட்டாலுமே அடுத்து இதுதான் இப்ப பாருங்க பீம கொண்டு போடுவாங்க பீம் போடுவான் அடுத்து கம்பி கட்டுவான்னு சாலையில் போகின்றவர்களை தள்ளுவண்டி கடை வைத்தவர்களே சொல்லி விடுவார்கள் நீங்கள் பாலம் கட்டுவதை எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்து எல்லாருக்குமே கட்டுமான அறிவு வந்துவிட்டது அந்த பாலத்தை கட்டுவதற்கு எத்தனை ஆண்டுகள் முயற்சிக்கிறீர்கள் பெருவுடைய ஆலயத்தை ஏழு ஆண்டுகளில் கட்ட முடிந்திருக்கு என்ன முயற்சி இருந்தது இருந்திருக்க முடியும் ஒரு சிற்பத்தை உங்களால் செதுக்க முடியுமா அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு துவார பாலகர் சிற்பம் ஏழு ஆண்டுகள் அவகாசம் எடுத்துக்கொள் அந்த ஒரே ஒரு சிற்பத்தை அதே போல் செதுக்கி விடு முடியாது தாராசுரம் கோயிலை எழு எழுபது ஆண்டுகள் ஆனால் அல்லது நூறு ஆண்டுகள் ஆனாலும் கட்ட முடியுமா உங்களுடைய முயற்சியாலே முயற்சி செய்து நீங்கள் இழந்து விட்டீர்கள் வாழ் உரிமையை இழந்தீர்கள் இயற்கை வளங்களை இழந்தீர்கள் உங்களுடைய எல்லா அறிதல்களும் உங்களுடைய எல்லா முயற்சி நடவடிக்கைகளும் உங்களை பின்னோக்கி இழுத்து சென்று விட்டன மனிதர்களுக்கு எவ்வளவு அறிவு இருந்தது கணக்கு எதையும் பார்க்காமல் எழுதாமல் கணக்கு போடும் திறன் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இருந்தா இல்லையா இப்பொழுது ஒரு சிறு கணக்கு பெருக்களை கூட கருவி உதவியுடன் தான் எல்லாரும் எல்லோருமே கருவியின்றி கணக்கு போடுவதற்கு ஆள் கிடையாது என்ன முயற்சி உனக்கு இருக்கிறது உனக்கு என்ன அறிவு இருக்கிறது முதலில் எத்தனை எண்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறீர்கள் உங்களால் எத்தனை எண்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும் ஆனா ஒரு வீட்டுக்கு போகும்போது அந்த வீட்டு முகவரி நினைவில் வைத்துக் கொள்வதற்கெல்லாம் துப்பு கிடையாது என்றால் உங்களுடைய முயற்சி உங்களை எங்கு கொண்டு வந்து விட்டிருக்கிறது அதற்கு ஒரு கருவி அதற்கு ஒரு கருவி உங்களுடைய வீட்டிற்கு ஒரு கெட்டு போன உளுந்த வடையை ஒருவர் கொண்டு வந்து தருவதற்கு செயற்கைக்கோள் வேண்டுமா இதெல்லாம் திமுர் கிடையாது செயற்கைக்கோளை எதற்கு பயன்படுத்துகிறீர்கள் எதற்காக உங்களுக்கு செயற்கைக்கோள் செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்பட்டால் பெருமிதம் கொள்கிறீர்களே செயற்கைக்கோளை வைத்து நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள் விலாசம் தேடி கொண்டிருக்கிறீர்கள் கேவலமாகவே இல்லையா இதுதான் அறிவா வாயில் இருக்கிறது வழி என்பது பழமொழி ஒரு ஊருக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் அந்த ஊரின் பெயர் தெரிய வேண்டும் அந்த ஊரில் அந்த மனிதர் யார் வீட்டுக்கு போகிறாயோ அவர் பெயர் தெரிய வேண்டும் அவ்வளவுதான் கிளம்பி போ இப்படித்தான் என்னை எல்லாம் அனுப்புவார்கள் சிறு வயதில் அதற்கு மேல எதுவும் சொல்ல மாட்டார் வாயில் இருக்கிறது வழி என்று சொல்வார் என்னுடைய தந்தையார் அங்க போய் கேட்டுக்கொள் என்பார் அங்க போய்தான் விசாரிப்போம் கேட்டு கேட்டு ஒரு மிதிவண்டியை எடுத்துக்கொண்டு மணி கணக்கில் அலைந்து காடு காடாக தெரிந்து அந்த ஊரை கண்டறிந்து அந்த ஊரில் அந்த வீட்டுக்கு போகும் அது மனித வாழ்க்கையா செம்மை வனம் கூகுள் மேப்பில் இல்லையா என்று என்னிடமே கேட்கிறார்கள் இதை விட என்னை எப்படி அவமானப்படுத்த முடியும் அதை யாரும் ஏற்றி பேர் வைத்திருக்கிறார்கள் இதற்கு உண்மையிலேயே நீங்கள் வெட்கப்பட வேண்டும் ஒரு இடத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு யோகியதை இல்லை என்றால் அந்த இடத்திற்கு போகாதீர்கள் எதற்கு போகிறீர்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் ஊரின் பெயர் தெரிந்தால் அங்கே உள்ள மனிதர்களிடம் விசாரிக்க முடியாது அவங்களால் முயற்சி தன்முயற்சி உங்களை எங்கு கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கிறது உங்களுக்கு எண்கள் நினைவில் கிடையாது உங்களுக்கு கணித முறையே தெரியாது நான் இப்போ சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கணித முறை தெரியாது உங்களோட கருவிகள் இல்லாமல் உங்களால் கணக்கு போடவே முடியாது உங்களால் கையால் எழுத முடியாது எழுதுகோல் பிடித்து காகிதத்தில் உங்களால் எழுத முடியாது உங்களுக்கு எழுத்து வராது எழுத்து பிழையாக வரும் உங்களுடைய முன்னோருக்கு இருந்த அறிவின் பெரும்பகுதி நீங்கள் இழந்து பின்னோக்கி சென்று விட்டீர்கள் உங்களுடைய கருவிகள் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கின்றன நீங்கள் பின்னுக்கு சென்று விட்டீர்கள் உண்மையிலேயே நீங்கள் பின்தங்கி விட்டீர்கள் உங்களுடைய திறனில் பெரும்பகுதி இழந்து நிற்கிறீர்கள் உங்களுக்கு இடுப்பு வளைவது கிடையாது உங்கள் எலும்புகளில் வலிமை இல்லை உங்களால் எடை சுமை தூக்க முடியவில்லை 
உங்களால் கிணறுகளில் குளிக்க முடியாது உங்களில் பலருக்கு நீச்சல் தெரியாது உங்களுக்கு மழையில் நனைந்தாலே உங்களுடைய நுரையீரல் பொங்கிவிடும் உங்களால் வெயிலில் தலை காட்ட முடியாது உங்கள் உடலில் திறனில்லை உங்களுடைய அறிவில் திறனில்லை நீங்கள் இழந்தவை தான் மிகுதி பெற்றவை மிக குறைவு தக்க வைத்துக் கொண்டவை கொண்டவை என்று எதுவுமே இல்லை இதுதான் பின்தங்குதல் இந்த பின்தங்குதல் ஏன் நிகழ்ந்தது இயல்பில் வாழாமல் தன் முயற்சியால் எல்லை மீறி ஆசைப்பட்டதனால் நிகழ்ந்தது உயிரினங்களும் தம்முடைய வாழ்க்கைக்காக முயற்சி செய்கின்றன தோல்வி அடைகின்றன வெற்றி அடைகின்றன மீண்டும் முயற்சி செய்கின்றன ஆனால் வரம்பு வைத்திருக்கின்றன இதுதான் வரம்பு என்று வைத்திருக்கின்றன இந்த வரம்பிற்குள் முடிந்தால் வாழ்வோம் இல்லை என்றால் இறந்து போவோம் என்று மரணத்தை கண்டு அஞ்சாமல் வாழ்கின்றன எல்லா உயிரினங்களுக்குமே இது பொருந்தும் மரணத்தை கண்டு அஞ்சும் ஒரே ஒரு உயிரினம் மனித உயிரினம் மட்டும்தான் ஆடு வெட்டும் கடையில் ஓர் ஆடு வெட்டப்படும் பொழுது இன்னொரு ஆடு கட்டி போடப்பட்டிருக்கும் அந்த கட்டி போடப்பட்டிருக்கும் ஆடு வெட்டப்படும் ஆட்டின் தலையை பார்த்து கொண்டே புல் மேய்ந்து கொண்டிருக்கும் ஏன் அது தெரியாதா தெரியும் அந்நியர்கள் போய் ஒரு ஆட்டை காட்டில் மேயும் போது பிடிக்க முடியாது ஆனால் கட்டி வைத்து விட்டால் கசாப்பு கடையில் ஆடு புல் மேயும் மரணத்தை கண்டு அச்சம் கிடையாது எச்சரிக்கை உணர்ச்சி உண்டு அச்சம் கிடையாது அவை வாழ்கின்றன திறன் இழக்காமல் அவற்றினுடைய திறன் எல்லாம் மேம்படுகிறது புதிய பருவநிலைகளே ஆடுகள் புரிந்து கொண்டு தம்முடைய இயல்புகளை எல்லாம் திருத்தி அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன ஆடுகளுக்கு இந்த ஊழி காலத்தில் பொருந்தும் இயல்பு வந்துவிட்டது பல ஆட்டு வகையினங்களுக்கு எல்லாம் வந்துவிட்டது மாடுகளுக்கு கூட வந்துவிட்டது சில உயிரினங்கள் எல்லாம் பருவநிலைகளுக்கு ஏற்ப தம்முடைய உடலை மெய்மை மாற்றி கொண்டு விட்டன ஏற்கனவே அந்த வேலையில நடந்து விட்டது பொருந்தாமல் சில உயிரினங்கள் அழிந்து கொண்டிருக்கின்றன அந்த உயிரினங்களை பற்றி மனிதர்கள் அதிகம் பேசுகிறார்கள் முதல் பட்டியலில் முதலிடத்தில் இருப்பதே இவர்கள் தான் ஆனால் இவர்கள் தான் ஐயோ பத்து மில்லியன் உயிரினங்கள் அழிய போயின்றன பத்து லட்சம் உயிரினங்கள் அழிய போயின்றன நீ தானடா பட்டியலில் முதலிடமே உனக்கு தான் அது என்ன பத்து லட்சம் என்று நான் எண்ணி கொண்டு போயிட்டேனா நீ எண்ணி நிரூபிக்க போகிறாயா சொல்லுவது தான் அறிவு அறிவால் அவற்றையெல்லாம் அறிந்து கொண்டார்களாம் இவ்வளவு உயிரினங்கள் அழிய போயிருந்தன என்று எண்ணிக்கையாக சொல்வது பருவநிலை மாற்றம் என்பது ஒரு அது ஒரு அரைகுறை சொல் ஊழி ஊழியில் பிழைக்க வேண்டும் என்றால் ஊழியில் பொருந்த வேண்டும் என்றால் ஊழியை புரிந்து கொண்டு ஊழியில் பொருந்த வேண்டும் மனிதர்களில் ஆணவம் கண்மம் மாயை ஆகிய மூன்று நூல் மாயை விளக்கப்பட வேண்டியது மாயை விலகியே தீர வேண்டும் உண்மையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் மாயையில் இருந்து கொண்டே மாயை விளக்க தெரிய வேண்டும் ஆனால் கண்மம் முற்றிலும் விளக்கப்படக்கூடியது அல்ல இதைத்தான் நான் தொடக்கத்திலே குறிப்பிட்டேன் முற்றிலும் அதை விளக்கக்கூடாது அது விளக்க முடியாது அது வடக்கிருத்து உயிர் நீத்தல் என்பது முற்றிலும் கண்மத்தை இழத்தல் எனக்கு இனி உயிரே வேண்டாம் இந்த உடலில் நான் இருக்க விரும்பவில்லை என்றால் கண்மத்தை முற்றிலும் இழந்து விடலாம் உணவு எடுத்துக்கொள்ள மாட்டேன் எதற்காகவும் செயல்பட மாட்டேன் என்றால் அது மரணத்தை நோக்கி செல்வது அந்த கண்மமே வேண்டாம் என்பதல்ல கருத்து மனிதர்களுடைய சமகால சூழல் எல்லையற்ற முயற்சி தன்முயற்சிகளை நோக்கி சென்று விட்டது கண்மத்தின் பிடியில் இருக்கிறார்கள் தன்முயற்சியின் மீது பற்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய அறிவு இயல்புகளை மறைக்கும் கருவியாக இருக்கிறது இயல்புகளை மறைப்பதற்கு மட்டும்தான் இவர்களுடைய எல்லா அறிவுத்துறைகளுமே செயல்படுகின்றன இவற்றிலிருந்து வெளிவர வேண்டும் என்பதுதான் கருத்து மாயையை விளக்கியோர் ஒரு வகையினர் ஆசான் திருமூலர் குறிப்பிடுவார் ஆணவம் கண்மம் மாயை மூன்றையும் பற்றி கொண்டிருப்பவர்கள் சகலர் அவர்கள் சகலர் எல்லோரும் பொதுவாக சகல மனிதர்கள் பொதுவான மனிதர்கள் மூன்றிலுமே இருப்பார்கள் அடுத்த பிரிவு மாயை மட்டும் விலக்கி இருக்கும் மாயை விலக்கி இருக்கும் ஆணவம் கண்மம் ஆகிய இரண்டும் இருக்கும் அவர்கள் பிரளய அகலர் என்று சொல்வார் என்று குறிப்பிடுவார் ஒரு ஊழி காலத்தில் அல்லது இன்னல் மிகும் காலத்தில் மாயை விளக்கினால்தான் உண்மை எது என்றே புரியும் உண்மையிலே இங்கு என்ன நடக்கிறது என்ன நிகழப்போகிறது 
என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் மாயை விளக்க வேண்டும் அதன் பிறகு கண்மத்தின் வழியாக அந்த சூழலை கடக்க வேண்டும் அதான் முயற்சியின் வழியாக முயற்சி செய்துதான் ஆக வேண்டும் பிரளயம் நிகழும் பொழுது ஊழி காலத்தில் அதாவது ஊழி காலத்தில் முயற்சித்தே ஆக வேண்டும் என்று இந்த கருத்தை உள்ளடக்கி அது ஒரு விரிவான பாடல் இந்த கருத்தை உள்ளடக்கி ஆசான் திருமூலர் ஒரு மந்திரத்தை வகுத்து வைத்தார் அவர்கள் சகலர் மூன்றையும் பற்றுவோர் சகலர் மாயை மட்டும் விளக்குவோர் பிரளய அகலர் என்று அவர் குறிப்பிட்டார் ஆணவத்தை விளக்குவோர் என்று அவர் யாரையுமே குறிப்பிடவில்லை ஆணவத்தை விளக்க முடியாது இங்கு நாம் இந்த சூழலில் முன்வைக்க விரும்பும் கருத்து உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை நெருக்கடி புவி சூழலில் ஏற்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் நெருக்கடி ஆகிய இரண்டு ஒன்றுதான் என்ற உண்மையை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இரண்டு வேறு வேறு அல்ல உங்களுக்கு பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்படுவதற்கும் புவி சூழல் நெருக்கடிக்கும் தொடர்பு உண்டு அண்டமே பிண்டம் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்தே தீர வேண்டும் அது ஏதோ ஒரு பெரிய மெய்ய அது ஒரு ஞானம் என்றெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அண்டத்தில் சீர்கேடு நிகழ்ந்தால் உங்களுடைய பிண்டத்தை அது தாக்கும் என்பதை இந்த காலம் மெய்ப்பிக்கிறது புவியின் ஏதோ ஒரு மூலையில் நிகழும் பேரழிவு உங்களுடைய உணவை பாதிக்கிறது உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை பாதிக்கிறது இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதை நன்றாகவே புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆழமாக உள்வாங்குங்கள் அடுத்ததாக இந்த எல்லா சிக்கல்களுமே மனிதர்களுடைய அறிவு மீதான பற்றுதலாலும் தன்முயற்சி மீதான சார்பு தன்மையாலும் ஏற்பட்டது என்பதை புரிந்து கொண்டு ஒப்புக்கொள்ளுங்கள் மனப்பூர்வமாக ஒப்புக்கொள்ளுங்கள் அறிவின் பிடிக்கு சென்றதால் தான் இந்த அழிவு அறிதல் அறிதல் அறிவு அறிவு அறிவியல் அறிவியல் என்று அறற்றி தனி மனிதர்கள் தம்முடைய திறனை இழந்தனர் மரபுழியாக கடத்தப்பட்டு வந்த மரபுழியாக நீட்சி அடைந்து கொண்டிருந்த எல்லா துறை சார்ந்த அறிவுகளையும் இழந்தனர் உடல் வலிமையை இழந்தார்கள் நோயாளிகளானார்கள் மரணத்தை கண்டு அஞ்சி அஞ்சி வாழும் இழி நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார்கள் ஆனால் இப்பொழுதும் அறிவியல் பெரிது அறிவு பெரிது என்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை புரிந்து கொண்டு உடன்பாடு இருந்தால் முழுமையாக ஒப்புக்கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக இவ்வாறு நீங்கள் ஒப்புக்கொண்டீர்கள் என்றால் இந்த கண்மத்தை நான் வரையறுக்க வேண்டும் என்னோட முயற்சிகளை நான் முதலில் வரையறுக்க விரும்புகிறேன் வாழ்க்கையின் நிம்மதிக்காக செயல்படுவேனே அன்றி பெருமிதங்களுக்காக எள்ளளவும் முயற்சிக்க மாட்டேன் என்ற முடிவு எடுக்க வேண்டும் பெருமிதங்களுக்கு ஆட்படாதீர்கள் பிறர் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக எதையுமே செய்யாதீர்கள் பிறர் பாராட்ட வேண்டும் என்பதற்காக எதையும் செய்யாதீர்கள் சக மனிதர்களிடம் பாராட்ட பெறுவதற்காக பேசாதீர்கள் எழுதாதீர்கள் செய்யாதீர்கள் உங்கள் இயல்பு எதுவோ அவ்வாறு இருங்கள் உங்களுடைய இயல்புகளின்படி நீங்கள் வாழும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கை பல உயிரினங்களுக்கான அடைக்கலமாக இருக்கும் மனிதர்களுடைய பாராட்டுதல்களுக்காக நீங்கள் செயல்பட முடிவெடுத்தால் அந்த மனிதர்களை உங்களால் கடைசி நொடி வரை நிறைவு செய்யவே முடியாது உங்களால் திருப்திப்படுத்தவே முடியாது எனக்காக இவ்வளவு காலம் நீ உழைத்து விட்டாய் இனிமேல் உனக்காக வாழு என்று யாருமே சொல்ல மாட்டார்கள் அப்படி சொன்னாலும் இனிமேல் உனக்காக வாழ்ந்து கொள் என்று சொல்லிவிட்டு உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் இல்லையா என்று சொல்வார்கள் சொல்வார்கள் இல்லை என்றால் நினைத்து கொண்டு சொல்வார்கள் அவ்வளவுதான் பிறருடைய புகழ்ச்சிக்காகவும் பாராட்டுதல்களுக்காகவும் செயல் செய்வதை நிறுத்துவதற்கு பல படிநிலைகள் உள்ளன அவற்றில் ஒன்று உங்களுடைய தோற்றத்தை நீங்களே விரும்புவது உங்களை நீங்கள் முதலில் விரும்ப வேண்டும் உங்களுடைய தோற்றத்தை நீங்கள் விரும்ப வேண்டும் உங்கள் தோற்றத்தை பிறர் விரும்ப வேண்டும் என்பது முன்னிலை அல்ல முதநிலை அல்ல இது ஏன் இங்கே மீண்டும் அழுத்தி சொல்கிறேன் என்றால் இந்த ஒரு காரணத்திற்காக இந்த தோற்றத்தை பிறர் மதிக்க வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்திற்காக எவ்வளவு செலவு செய்கிறீர்கள் எவ்வளவு பூமியை சீரழிக்கிறீர்கள் இந்த முகப்பூச்சி நிறுவனங்கள் எல்லாம் ஓடி கோடியாக உங்களிடம் வந்து பணத்தை பிடுங்கின்றன 
என்ன பிடுங்கின்றன நீங்கள் தான் கொண்டு போய் காலடியில் கொட்டுகிறீர்கள் கொட்டிவிட்டு போங்கள் ஆனால் உங்கள் இந்த இரண்டு உங்கள் அந்த நிறுவனங்கள் நீங்கள் உங்கள் இரண்டு பேருக்கு இடையில் எவ்வளவு நீர் உறிஞ்சப்படுகிறது என்று தெரியுமா எவ்வளவு காடுகள் அழிக்கப்படுகின்றன உங்களுடைய முகப்பூச்சிக்காக மட்டுமே வேற எதுவுமே இல்லை உங்களுடைய முகப்பூச்சிக்காக அழிக்கப்படும் உயிரினங்களை பற்றி தெரியுமா பல கோடி உயிரினங்கள் அழிகின்றன உங்களுடைய உங்களுடைய அழகு சாதன பொருட்களுக்காக அவற்றையெல்லாம் பயன்படுத்தி நீங்கள் வீசும் குப்பைகள் கடலில் எவ்வளவு சேர்ந்திருக்கின்றன என்று தெரியுமா எவ்வளவு திமிங்கலங்களும் வேறு பல மீன்களும் உங்களுடைய அழகு சாதன பொருட்களை மட்டுமே விழுங்கி இறந்து போகின்றன தெரியுமா அழகு சாதன பொருள் என்று நான் சொல்லும் பொழுது பெண்களை பற்றி பேசுறது என்று ஆண்கள் நினைக்கக்கூடாது ஏனென்றால் சரிநிமர் சகாம் சரிநிகர் சமானமாக இந்த விஷயத்தில் ஆண்களும் வாழ்கிறார்கள் எல்லா வகையான முகப்பூச்சு பல வகையான பசைகள் எல்லாவற்றையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் தோற்றத்தில் அழகு அழகற்றது என்பது எதுவுமே கிடையாது படைப்பில் அப்படி இல்லை அப்படி படைப்பில் இல்லவே இல்லை உங்களுக்கு அப்படி தோன்றலாம் அது மாயையின் ஒரு வெளிப்பாடு அதுதான் மாயை உங்களுக்கு அப்படி தோன்றுகிறது அது தவறும் அல்ல பிறரை பற்றி நீங்கள் அவ்வாறு நினைக்கலாம் இது அழகு என்று நினைக்கலாம் இது அழகில்லை என்று நினைக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களை நீங்களே அழகில்லை என்று நினைப்பீர்கள் அப்படி எப்படி நினைக்க முடியும் நான் அழகில்லை என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொள்வீர்களா இதை விட என்ன இழிவு இருக்கிறது உங்களுக்கு அதன் பிறகு நீங்கள் படித்தால் என்ன படிக்கவில்லை என்றால் என்ன பொருள் ஈட்டினால் என்ன ஈட்டவில்லை என்றால் என்ன தன் மரியாதை வேண்டாமா அவரவருக்கு அவரவர் மீது மரியாதை இருந்தால் தானே அதுதானே அடிப்படை அடுத்தவர் மதித்தால் என்ன மிதித்தால் என்ன உனக்கு உன் மீது மரியாதை இருக்க வேண்டும் அல்லவா அந்த தன் மரியாதை இல்லை இல்லை என்பதற்காகத்தான் இவ்வளவு பெரிய வணிகம் நடக்கிறது இங்கே தற்கொலை கொண்டு அணிகளும் செய்து விற்பனை செய்கிறார்கள் நம்முடைய மரபு குடலில் பழங்குடிகள் விற்பனை செய்கிறார்கள் நான் பல ஆண்டுகளாக தேடிக் கொண்டிருந்த அணிகள் அணிது எனக்கு பிடித்த அணிகள் கற்களால் அணிகளும் செய்வது நானும் அவ்வப்பொழுது அந்த மாலைகளை எல்லாம் அணிந்து கொள்வது உண்டு எனக்கு பிடித்தமானது நானும் அவ்வப்பொழுது பூ வைத்துக் கொள்வேன் நானும் அவ்வப்பொழுது மாலை அணிந்து கொள்வேன் எனக்குள் எப்பொழுதும் பெண்மை உண்டு அந்த பெண்மை எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும் அதை நான் அந்த பெண்மையை நான் அலங்கரித்துக் கொள்வேன் ஆணாக மட்டுமே வாழ்வது நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல ஒரு மிகப்பெரிய தண்டனை அப்படி இருக்க முடியாது ஆண்கள் எப்பொழுதுமே தங்களை அழகுபடுத்திக் கொள்பவர்கள் தான் தமிழ் மரபில் பெண்களும் அழகுபடுத்திக் கொள்வார்கள் ஆண்களும் அழகுபடுத்துவார்கள் இந்த அணிகலன்கள் கற்களால் செய்யப்படுகின்றன கற்களை தீட்டி வண்ண கற்களை தீட்டி ஒரு பாசியில் கொடுத்தார் அணிகலன் கடந்த மாதம் நான் ஒரு சில அணிகலன்களை எல்லாம் வாங்கி நம்முடைய நம்முடைய செம்மை சமூக பெண்களுக்கும் சிறுமிகளுக்கும் கொடுத்தேன் அதை அணிந்து கொண்டு வருகிறார்கள் அவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது அவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது அந்த பாசி மணிகளை அணியும் பொழுது உண்மையிலேயே தங்க நகைகள் இவ்வளவு அழகானவையா அழகு என்று தான் பேசுவோமே தங்கம் உயரமும் இதுக்கு ஈடாகுமா வெறும் அறுபது ரூபாய் ஒரு மாலை அவ்வளோ உழைப்பு அதில் இருக்கிறது அவ்வளோ குறைந்த விலையில் கிடைக்கிறது புவி சூழலுக்கு கேடற்றது உண்மையில் கிடைக்கும் கற்களை எடுத்து மாலை ஆக்குகிறார்கள் அப்படி நம்முடைய சூழலில் உள்ள பல விதைகள் கொட்டைகள் ஆகியவற்றையெல்லாம் மாலை ஆக்க முடியும் ருத்ராட்சம் என்பது அப்படி ஏற்பட்டது தான் இப்பொழுது அதற்கு சொல்கிற கதையெல்லாம் கேட்டால் நம்ம தலை சுற்றும் அது வேண்டாம் அது வேறு ஒரு துறை ருத்ராட்சம் என்பதே அப்படி அப்படித்தான் அதை சமயவாதிகள் அணிந்தார்கள் அதற்கு ஒரு மதிப்பு அதற்கு சுமத்தப்பட்டது அது இருக்கட்டும் அது தவறல்ல ஆனால் நம்மிடம் அந்த மரபு இருக்கிறது என்பதுக்காக குறிப்பிடுகிறேன் மணிகளையும் கொட்டைகளையும் கோத்து அணிந்து கொள்ளுதல் அதை விட அழகா இந்த தங்க நகையெல்லாம் நிச்சயமாக இல்லை அழகுக்கு அழகு சேர்க்கின்ற அணிகலன்களாக இயற்கை அணிகலன்கள் இருக்கின்றன எல்லாவற்றையும் விட யாருடைய வாழ்க்கை உரிமையும் பிடுங்கவில்லை யார் வயிற்றில் அடிக்கவில்லை எந்த குழந்தையும் கொலை செய்யவில்லை யார் எந்த வீட்டையும் கொளுத்தவில்லை 
நீங்கள் அணியும் தங்கமும் வைரமும் பல குடிசைகளை கொளுத்தி பல காடுகளை அழித்து பல குழந்தைகளை கொலை செய்துதான் உங்களிடம் வந்து சேர்ந்திருக்கின்றன என் மீது கோவப்படுங்கள் திட்டுங்கள் என கவலையே இல்லை இந்த உண்மையை மறுத்து காட்டுங்கள் நீ சொல்வது பொய் என்று சொல்லுங்கள் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் தங்க வைரமும் இப்படி வரவில்லை புண்ணியம் செய்துதான் வருகின்றன என்று நிறுவியுங்கள் என்னிடம் கோவப்படுவது இருக்கட்டும் எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையை பிடுங்கிவிட்டு ஒரு குண்டுமணி தங்கம் உங்களை வந்து சேர்கிறது பிளாட்டினம் வந்து சேர்கிறது நம்முடைய நிலத்தில் கச்சா எண்ணெய் எடுத்தால் கோபம் வருகிறது ஆப்பிரிக்காவில் காடுகளை எல்லாம் அழித்து வைரம் எடுத்தால் மட்டும் பெருமையா முன்வினை அப்படித்தான் வந்து சேரும் தங்கம் சேர்த்த சமூகம் என்று பெருமை பேசினீர்கள் அல்லவா உங்கள் காலு கீழே பெட்ரோல் இருக்கிறது எடுக்க வந்து விட்டார் ஐயையோ அடுத்தவருடைய காடுகளை கொள்ளையடித்து தங்கம் சேர்த்த சமூகம் என்று பேசி இருந்தால் இந்த சமூகம் இயற்கை வளத்தை பாதுகாக்க பாதுகாக்க வேண்டும் என்ற கல்வி அறிவோடு வளர்ந்திருக்கும் இங்க வந்து எவனும் கைவிக்க முடியாது நமக்கு தான் ஊரை கொள்ளையடித்ததெல்லாம் பெருமையாக இருந்தது பர்மாவிலிருந்து தேக்கு வரும் என்பது செட்டி நாட்டுக்காரர்களுக்கு பெருமை பர்மா காடுகள் அழிப்பதை நீங்கள் பெருமையாக பேசினீர்கள் தங்கம் இறக்குமதி செய்ததில் பெருமை கொண்டீர்கள் இப்பொழுது இங்கிருந்து ஏற்றுமதி செய்ய போகிறார்கள் இப்ப ஏன் அலர்கிறீர்கள் இன்றைக்கு வரைக்கும் தங்கத்திற்காக அடிமைகளாக வைத்திருக்க வைத்திருக்கப்படும் நாடுகள் ஏராளம் வைரத்திற்காக அடிமையாக்கப்பட்ட மதமாற்றம் செய்யப்பட்ட நாடுகள் அதிகம் பல நாடுகள் பஞ்சமும் பட்டினியும் கொண்டு இந்த குழந்தைகள் எல்லாம் வெறும் தலை மட்டும் இருக்கும் ஒரு குழந்தைக்கு வெறும் எலும்பு தலை பக்கத்திலே ஒரு வல்லூர் அமர்ந்திருக்கும் இந்த குழந்தை இறந்தவுடன் இந்த அந்த குழந்தையை சாப்பிடுவதற்கு அவர் வல்லூர் காத்திருக்கு இது புகழ்பெற்ற புகைப்படம் இந்த புகைப்படத்தை எடுத்தவரே பின்னாலே தற்கொலை செய்து கொண்டார் அப்படி ஒரு காட்சி ஒரு குழந்தை அந்த இடத்தில் நாம் நம்முடைய குழந்தையை வைத்து நினைத்து பார்த்தால் தான் அது வேதனை புரியும் இந்த குழந்தை இறந்தால் சாப்பிட வேண்டும் என்பதற்கு அவர் கழுகு காத்திருக்கிறது ஒரு பிணந்தினி கழுகு இந்த நாடுகள் எல்லாம் வைரத்திற்காக வேட்டையாடப்பட்ட நாடுகள் கென்யா எத்தியோப்பியா சோமாலியா போன்ற நாடுகள் எல்லாம் எதற்காக இந்த நிறுவனங்களால் வேட்டையாடப்பட்டன தங்கம் வைரம் கனிம வளம் உங்களுடைய உடலில் மின்னும் அனைத்தும் இந்த இடங்களிலிருந்து வந்தவை இதனால் வரை உங்களுக்கு அதை பற்றி தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் அறியாமல் செய்வது பாவமும் அல்ல குற்றமும் அல்ல ஆனால் தெரிந்தோ தெரியாமலோ இதை நீங்கள் கேட்டுவிட்டீர்கள் இதற்காகத்தான் நான் தொடக்கத்தில் சொன்னேன் நான் உரையாற்றுவது உங்களை மாற்றுவதற்கு அல்ல அறிந்தோ அறியாமலோ இந்த கருத்துகள் உங்களிடம் பதிவாகும் அடுத்த தலைமுறை ஒன்று உருவாகும் என்று இதற்காகத்தான் சொன்னேன் ஏனென்றால் இந்த உரையை கேட்டவுடனே கழுத்தில் இருப்போட்டில் கழுத்தி வீசுபவர்கள் யாரும் கிடையாது ஒரு இருவர் இருக்கலாம் என்னுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் அப்படியே கடைபிடிப்பவர்களும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் செய்வார்கள் ஆனால் நிலைமை என்னவென்றால் ஒரு பெண் தன் கழுத்தில் இருப்பவற்றையெல்லாம் கழட்ட வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தாலும் அதை கூட அவளால் கழட்ட முடியாது அதற்கு ஒரு பெரிய பஞ்சாயத்து கூட்டி கருத்து கேட்பு நடத்தி பெரும்பான்மை சிறுபான்மை வாக்கெடுப்பு நடத்திதான் ஒரு கழுத்து சங்கிலியே ஒரு பெண்ணால் கழட்ட முடியும் அப்படியெல்லாம் கழட்டி விட முடியாது கழட்டி விட்டு ஒரு ஒரு மணிமாலையை தூக்கி போ மாட்டி விட்டால் அவள் மீது சுமத்தப்படும் குற்றச்சாட்டுகளை அவளால் சந்திக்கவே முடியாது அவ்வளவு கேவலமான ஒரு சமூகம் இதெல்லாம் பெருமை கிடையாது இதெல்லாம் இழிவு தோற்றத்தின் மீது பெருமிதம் கொள்ளாதீர்கள் என்று நான் சொன்னது உங்களுடைய தாழ்வு மனப்பான்மை போக்குவதற்கெல்லாம் கிடையாது எனக்கு அதெல்லாம் வேலையே அல்ல மனப்பான்மையில் தாழ்வும் இருக்கக்கூடாது உயர்வு இருக்கக்கூடாது அவ்வளவு அதுதான் நம்முடைய கருத்து அதுவே நீயும் அழகு தான் என்று உங்களை தூக்கி நிறுத்துவதல்ல என்னுடைய கருத்து எல்லாருமே அழகு தான் அவ்வளவுதான் எல்லாருமே அசிங்கம் எல்லாருமே அழகு ஒருவருக்கு ஒருவர் அழகு இன்னொருவருக்கு அவர் அசிங்கம் அப்படி இருந்தாலும் படைப்பு ஒரு சிலர் எல்லோருக்குமே அழகாக தெரிந்தால் மற்றவருடைய கதி ஒரு சிலர் மட்டும்தான் எல்லாருக்குமே அழகாக தெரிகிறார்கள் என்றால் அந்த அழகற்றவர்களுடைய நிலைமை எல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படி கிடையாது அது மனிதனுடைய கருத்தில் இருக்கிறது அழகு தோற்றத்தில் இல்லை கருத்து தான் வெளிப்படும் கருத்து அழகாக இருந்தால் தோற்றம் அழகாகத்தான் இருக்கும் தோற்றத்தின் மீது பெருமிதம் கொள்ளாதீர்கள் என்று நான் சொல்வது அதற்காக அல்ல 
உடைய தோற்ற பெருமிதம் மட்டுமே இப்படி புவியை அழிக்கிறது மனிதர்களை பலி வாங்குகிறது இது மட்டுமே இன்னும் ஒவ்வொன்றாக பட்டியலிடலாம் பட்டியலிடலாம் இறுதியாக அறிதலுக்கு ஆட்படாதீர்கள் அறிவு உங்களை வழிநடத்துவதாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் இப்பொழுது கொண்டுள்ள அறிவு உங்களை வழிநடத்தவில்லை உங்களுக்கு எல்லை இல்லாத சுதந்திரம் இருப்பதாக ஒரு கற்பிதத்தை உருவாக்கி நீ எது செய்தாலும் அது நியாயம் என்ற அநியாயத்தை கற்பிக்கிறது உங்களுக்கு எல்லை இருக்கிறது ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் எல்லை இருக்கிறது ஒவ்வொரு சமூகத்திற்கும் எல்லை இருக்கிறது அந்த எல்லையை உணர்ந்து வாழ பழகுங்கள் பிறருக்கு தீங்கிழைக்காத வாழ்க்கை முறையை விரும்புங்கள் தன் முயற்சிகளின் மீது பற்று கொள்ளாதிருங்கள் முயற்சிக்காமல் வழங்கப்படுபவைதான் படைப்பின் வழங்கல்கள் முயற்சியினால் கிடைப்பவை எல்லாம் கூலிகள் நீங்கள் கூலிக்காரர்களாக இருக்காதீர்கள் உங்களை எவ்வளவு பணம் இருந்தாலும் மூச்சு விடுவதற்கு கூட உங்களுக்கு கருவி தேவை என்றால் நீங்கள் செல்வந்தர் அல்ல நீங்கள் கூலிக்காரர் உங்கள் கருவிக்கு நீங்கள் செலவு செய்த பணம் உங்களுக்கு மூச்சாக கூலியாக கிடைக்கிறது உங்களுடைய எவ்வளவு கல்வி இருந்தாலும் நீங்கள் சாப்பிடும் சாப்பாட்டை உங்களுடைய வயிறு செறிக்காது என்றால் நீங்கள் கூலிக்காரர் கூலி கொடுத்து மாத்திரை வாங்கி அந்த கூலியால் வயிற்றை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களிடம் எவ்வளவு பெருமிதங்கள் இருந்தாலும் உங்களால் மாத்திரை இல்லாமல் மருந்துகள் இல்லாமல் வாழ முடியாது பொருளாதார அச்சம் இல்லாமல் வாழ முடியாது என்றால் நீங்கள் செல்வந்தரோ பெருமிதத்துக்குரியவரோ அல்ல நீங்கள் கூலி பெறும் நிலையில் இருக்கிறீர்கள் கூலியை வழங்குபவை மருத்துவ நிறுவனங்களும் கல்வி நிறுவனங்களும் கடன் நிறுவனங்களும் தான் அந்த நிறுவனங்களிடமிருந்து கூலி பெற்றுத்தான் நீங்கள் வாழ்க்கை வாழ்கிறீர்கள் உங்களுடைய செல்வம் உங்களுடைய உடலை நிம்மதியாக வைத்திருப்பதற்கு உதவவில்லை ஏன் இந்த நிலை ஏற்பட்டது என்றால் நீங்கள் தன் முயற்சியின் மீது பற்று கொண்டதாகும் செல்வந்தராக இருப்பது தவறல்ல ஆனால் தன் முயற்சியால் செல்வத்தை வெறும் பொருளாதாரமாகவும் பெருமிதமாகவும் திருத்தி அமைத்துக் கொள்ளுதல் சீர்குலைத்துக் கொள்ளுதல் தவறு குற்றம் மீட்பில்லாத பாவம் ஆகவே உங்களுடைய முயற்சி நிலைகளை எல்லாம் குறைத்து கொண்டு அறிதலுக்கு ஆட்படாமல் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இயல்பின்படி நீங்கள் வாழ வேண்டும் அவ்வாறு வாழ்வதாக இருந்தால் ஒரு நகரை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்ற நிலை ஏற்பட்டால் பிறரை காட்டிலும் முன்கூட்டியே உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் மற்றவர்கள் விவாதம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் எங்கு செல்வது என்று உங்களுக்கு வழி காட்டப்படும் எப்படி வாழ்வது என்ற வழியும் காட்டப்படும் நீங்கள் எவ்வளவு பெரிய பேரழிவில் இருந்தும் தப்பி ஊர் தேடி நிம்மதியாக வாழும் வழியை கண்டடைவீர்கள் கண்மத்தை குறைத்துக் கொள்வோருக்கு படை படைத்தவர் வழங்கும் வழி இது கண்மம் மிகுந்த நிலையில் தான் இருப்போம் என்பவர்கள் அவர்கள் வீட்டில் ஒரு சொட்டு நீர் கூட இல்லை எனும் நினைவிலும் அடுத்தவர் வீட்டில் ஒரு குடம் தண்ணீர் இருப்பதை பார்த்து பொறாமைப்பட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் இவர்களுக்கு தன்னாலும் ஆபத்து இவர்களால் பிறருக்கும் ஆபத்து அந்த கூட்டத்திலிருந்து விலகியிருங்கள் புவியில் நீர் அற்று போகாது மனிதர்களுக்கு நீர் கிடைக்காமல் போகும் புவியில் காற்று அற்று போகாது மனிதர்களுக்கு காற்று வழங்கப்படாமல் போகும் புவியில் வெப்பம் அற்று போகாது மனிதர்களுக்கு தேவைப்படும் நேரத்தில் வெப்பம் வழங்கப்படாமல் போகும் இயற்கையின் ஓர் அங்கமாக இருந்தால் எப்பொழுதும் நீர் கிடைக்கும் எப்பொழுதும் வெப்பம் கிடைக்கும் எப்பொழுதும் நிலம் கிடைக்கும் உணவு கிடைக்கும் கண்மத்தின் மீது பற்று கொண்டு அலைந்து கொண்டிருந்தால் தேவைப்படும் பொழுது எதுவும் கிடைக்காது துன்பமும் விளைவாக மரணமும் பரிசாக கிடைக்கும் இதுவே ஆணவம் கண்மம் மாயை எனும் உரையின் அறிமுகத்தில் குறிப்பாக அறிவு மற்றும் கண்மம் ஆகியவை பற்றி நான் உங்களிடம் முன்வைக்க விரும்பும் கருத்துக்கள் இந்த நிலை கண்மம் விளக்கும் நிலை கண்மத்தை தணிக்கும் நிலை அறிவுக்கு ஆட்படாத நிலை உங்களுக்கு வாய்க்க வேண்டும் என்ற விருப்பத்தினால் ஆற்றப்பட்ட உரை இது 
உங்களுக்கு இவையெல்லாம் வாய்க்கட்டும் அம்மையப்பரின் அருளால் நீங்கள் நலமுடன் வாழ வேண்டும் என்று விரும்பி உரை முடிக்கிறேன் நன்றி செம்மை கருத்துகளிலும் செயல்பாடுகளிலும் விருப்பமுள்ளோர் செம்மை செயல்பாடுகள் பற்றிய தகவல்களை டபிள்யூ 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 டாட் செம்மை வனம் டாட் ஓஆர்ஜி என்ற இணையதளத்திலும் செம்மை வனம் என்ற முகநூல் பக்கத்திலும் அறிந்து கொள்ளலாம் நன்றி